Për shëndetje të nderuar mish, mirë se keni ardhur edhe sonë të në ekranin e Ora News. Unë jam Dendi Sala e kjo është programi në 100 minuta. Kemi program të bushur sot me disa tema shumë interesante, do të dalim edhe nga studio ma dje për hertë parë kësaj rade, por në fillim fare, dua që të prezentoj 2 mishë të mikë të në studio, me cilë do të flasin pak për aktualitetin e kësa jave, ata janë Gazmen Malo nga Federata Shqiptare Futbolit. Një mbërëma gazi. Në, falemderit. Por me mire komtares Shqiptare këto kohët e fundin, për ndaj do të bisedojmë bashkë për këta. Gjithashtu kemi edhe Gjergjere Barën, gazetari ekonomis, mishë të kardi. Nga Birn, Balkan Investigative Reporters Network. Ok, ka që një avë miqë e cila ka njësur me një lajmë shumë të trisht, sigurisht një miku unë i shumë kujtë për nesh, unë e kam pasur miku personalisht, por jo vetëm, a i ka bërë shqiptare që të nusjeshin për vite me radhë, që të këndojnë, që të bajnë në rritmin. Kemi humbur, doktor Florin, sa jave dhe unë duaj që një duartë rokitje të shkoj pikërish për këtë shpirë dhe artisi që nuk është në me ne. Dhe duke si kur më të mirë të zoti i merë më shpej. Duaj që të hymë tani pak të këtë inserti cili prezenton disa nga një gjarjet që kanë qënë në lajme këtë javë, është miratuar një bugjet e ri për vitin 2015, Me gjithë se ka pasur kundërshtime nga opozita, ata nuk kanë qenë parlament për të votuar kundër ti, që që bugjeti ka marë votat maksimale, unë anëmisht 77 vota është aprovuar këj bugjet, ma ndej do të plasim pak për një protest që shvillohet nesër në sheshin Skënderbej e organizuar nga partia demokratike, dhe më vondu të këthemi pasaj të këtë njëjarje futbolistike që në kanë dhenë shumë kënajsi gjatë kësa jave, edhe jam në shkuar me ndeshën në Francë, e do të plasim bashkë me gazin për këtë. Në fillim, kjo është materiali që gazetarja jonë Aldona Luari ka përgatitur për aktualitetin një aborë. Me 77 vota pro, deputetet e majorancës në munges të opozitës në kuvend miratuan në parim bugjetin për vitin 2015 dhe paketën fiskale që e shëqyron. Në një fjalim që zgjati rrëth një orë, kreu i qeveris rama, theksoj se këtë draft ka përgjëllim bështetje në rritjes ekonomike pa masë është rënguese. A i listoj të gjitha taksat që letësohen për vitin e ardshëm dhe efektet pozitivi që ato do të kene ekonomi, dërsa ka shpjeguar arsyet për tre taksat që rriten, duke ndaluar të ka jo e naftës. Gjatë seancës nuk ka munguar edhe oponenca e deputetve brënda majorancës. Në emër të grupit parlamentar të pësës, kruetari Komisionit e Ekonomisë e Rion Brace, ka kundërshtuar heqen e taksës doganore për importin e mielit dhe heqen e aksizës për pjetë energjike, dërsa i kërkoj qeveris hetim në tregun e karburanteve dhe prishen e 4 kontratave koncesionare që rëndojnë bi biznesin. Ministri i Finansave Shkëllqim Cani, ndërtë të tjera, nuk kurse u as kritikat për qeverin në shkuar, duke thënë se ullja e taksave nga para ardë si ka që një mit, jo një realitet, dërsa shtoj se shdo shqiptari qeveria e shkuar i dy fishoj borgjin. Opozita ka pare lajmëruar protesta masive të cilat pritet të zhvillohen ditën e shtunë më datën 22 nëntorë. Kreu i opozitës basha gjithë kësaj kohë e ka zhvilluar një fushat në të gjithë vendin për të sensibilizuar shqiptarët që të marim pjesë në këto protesta kundur qeveris rama. Ndërko ka patur një reagim të kryeministrit në Facebook për protestin e opozitës të cilit i është përgjigjur edhe kryetari i saj. Të gjithë bashkë të kësom basha në mbrojtje të familjes, punës, shkollës dhe shëndetit, kundër rritjes të taksave dhe qmimit e energjis, kundër papunsis dhe varfris, kundër dhunës dhe palishmeris qeveritare. Alianca e mashtrimit, krimi dhe korupcionit nuk e gjunë zënë do të shpirtin e lirë të shqiptarit. Ka qënë kjë mesajji me njerë shumë i bashkës në Facebook, duke theksuar edhe njerë arsyet e kësaj proteste që pritet të zhvillohet nesër. Përfundoj një me zero takimi miqësori komptareve të futbolit i Italis dhe Shqipëris. Deshi a zhvillua në stadiumin Luigi Ferraris dhe të ardurat nga biletat dhe të drejta televizive, do të shërbejnë për i më këmbje në impjantave sportive të qytetit të Gjenovës të dëmtuar rënd nga përmbytjet e kësaj vjeshtë e plotreshje. Shtypi i specializuar vlerëson nga ana teknike skuadrën e stërvitru nga Dibjazi, duke e cilësuar atë si një kundërshtarë të Ford dhe të Ashpër. Edhe pëse ndeshja u fitua nga ekipi italian me një autogol, gara e solidaritetit u fitua nga shqiptarët, të cilët ju përgjigjen masivisht thirjes për ndim, le dzojë në disa kryetitui. Nga rrës 26.000 tifozët e pranishëm në stadium, logaritet që 16.000 kanë qënë shqiptarë, tifozë që si të shkruan gazeta dhe lo sport, dëshmuan qytetarin e tyre. Ok, pra kjo ishte materiali përgatitur, ja ku jemi edhe njëherë për të biseduar për këtë njëjarje kryesore të kësa jave, s'kanë qënë të vetmet, por të vetmet që do të prekim në këtu. Gjerë që në fillim fare, bugjetit 2015 dhe stani më ka luar, unë dua nga ti një vlerësim në bikë të bugjet. 
Budgeti vi 2015 është i dyti radhësi që qeveria do rrisi taksat edhe do uli deficitin budgetar me qëllimin në balancimit, në reduktimit reziku të një krize financiare në Shqipëri. Këtë janë pies e programit që qeveria shqiptare ka me fondi monetar në gontar. Budgeti këti viti parashikon rritjet taksash në masën e 160 milion dolar, në thënë i vidit tarqëm, bërsa budgeti vidit 2014 parashikon të rritje taksash në masën 200 milion dolar, dhe diskutimi është do në thënë që a do ketë nevoj për rritje të mëtëshme taksash në vitin 2016 dhe 2017. Në vitin 2016 do ketë prap një rritje taksash, në thënë që do jetë akciza e cigares, por ka një argument që thuet që ndoshta kjo është viti i fundit ku qeveria dëtyrojë të rrisi taksat edhe më shumë. Ka pasë në kërështim nga opozita pikërish për rritin e taksat, dhe kjo është vjërsuar nga, po themi, ekspertet e ekonomistë të opozitës si një bugjeti cili do të shkaktoj krizë për shkakt se rritë taksat, shtypë si tuash biznesin edhe qytetarën? Kjo edhe kriza edhe mërkullia janë të dyja anët e politikës që të dyja janë të gënjeshtrat. Bugjeti i vitë tasë nuk do të cilë mërkullia ekonomikë, si që pretendon qeveria, po asë nuk do të cilë në një katastrofë, si që pretendon opozita sepse gjënët lëvizin shumë nga dalë në ekonomi dhe njerëzit vjojnë me jetu pavërsisht se ju rrita pësë ju rritë një taksë. Në thonë njerëzit vjojnë me punu, ne vjojnë të shkojmë punë ditë për ditë, se të bëjmë qefe tona ditë për ditë, që që nuk është se ka një katastrofë në pritje. Fakti është që taksat do rritën me masën një 160 milion dolar, në askujt nuk i pëlqenë që të rritën taksat. Që që kjo është diska më shumë që të pagojmë në gjashtë milion dolar të fatura e dritëve. Po, zotim e të, zëndë së... Në total kemi 220 milion dolar që të dalin nga gjepat e taksa paguzve, nga gjepat tonë për të shku i qeverisë, më shumë së sa këtë vitë. Kam të gjurë, zotim e të, kërë argumentonë që thotë se kjë bugjet është, dhe më thënë, rritja në total, vetëm një treta e kësa rritja e vjen nga taksat, pasaj pjesë të tjera, dy të tretat, nga vitë. Dy të tretat vjen nga rritja ekonomike, që është pra para tona që do taksohen që është normalja. Dhe është taksa, si që ka qënë, po themi, jo taksa treja? Qëse taksat nuk do ndryshoni, do kishim një rritit të ardhura në bugjet, si pasoj e fakti që prodhimi brend që më bërë dhe rritet. Ja kuptoj. Dua të të pyes, në gjukimin tëndë, kjo rritje taksave, që akuzohet politikisht se është e dëmshme, është diçka që qeveria mund të eviton të? Mund qeveria të kështë për diçka ndryshe? Absolutisht, Shqipëria ka potencial me mbled taksa që nuk pagua, nëse ka potencial të luftoj e vazionin fiskal dhe të mbled të i risi të ardhër e bugjetore me aftushu me shtuj borgjën publik. Dhe më thënë, për gjdo vit në Shqipëri hum basi në diku të 1 miljard, 1 miljard e gjusë e euro nga e vazionin fiskal, me afton që të luftohet gjusë ma e kësaj dhe normalisht i zidën gjitha shqecimet makroekonomiket vendit. Po, fakti është që ne nuk e kemi një qeverit të gachme me luftu e vazionit fiskal, nuk e kemi një qeverit të gachme me luftu korupcionit, si të pushe dhe të argumentoj që mund bëhet ndryshe me kushet e qeverisit e klasës politike që kemi, do më thënë, sepse e vazionit fiskal ka qenë edhe më vërë para, atërë është të diskutosh në kuadrë teorik, në kuadrë praktikë. Qeveria më brohet, duke thënë edhe në fakt, disa nga numërat e të regojnë që ka një situash ullje të evazionin fiskal, dhe me thënë, ka një përmishsim të mbledhjeve të taksave, në krasim me qishte vitin e galuar, apo 2-3 vjetë më parë. Sigurisht, ata thonë edhe këtë tjetërën, që nuk e kemi shkopin magjik, kjo është më përdaj për të thënë shumë e vështirë për të bërë. Shkopin magjik e kanë, do më thënë, duhet vetëm bullnet politik. Bullnet politik më ngonë, naturisht, kjo është që që mbetet përsa e rritja e taksave? Mbetet rritja e taksave. Ok, edhe rritja, si tu ashtë, ose heqe e fanshës për qmimin e energjisë elektrike? Për qmimin e energjisë elektrike, neve kemi një praktik, do në thë që temi humbjet në rjetë, janë diferenca mes energjisë putë në rjetë dhe energjisë faturume. Qeveria thotë që e ka ullë këtë në masën 7%, e ka ullë në djeshëm, po a është kjo të ardhura reale për oshenë, apo është vetëm fatura të quara afrofe për qytetarët, këtë nuk e di. Nuk se rojë. Dhe statistikat flasim për rritje të ardhur është, po nuk jam gjendë të daloj aty se qëpar është si pasoj e luftës në e vazionit fiskal, dhe qëpar është nga 
dhe faktorit dhe tjerë. Ke shifrat në qenëse, total, për nuk e detajet se duke qarë qenëse e në Shqipëri kemi një histori me propagandë makro e qeveritarët, kush nga të gjitha palet politike, naturisht që në lindë drejta që temi skeptike dhe temi që jo zhë gjë që në thonë politikanë dhe se vërtetet, kjo pjesa e luftës kunder e bazionit fiskal në nuk e kam qarë, duke të nëse sa efekt ka dhënë. Uh, Dua të të pjesë për diçka tjetër. Kjo në lidhë pak edhe me atë që është tema e dytë e diskutimit apo njërë e dytë nga aktualiteti që trajtojtë të theatë, dhe unë basi uh, momenti do të shkoj pak për të folur edhe me student nga universiteti mes dhe tarit i ranës janë këtu me ne, ata duan të, të flasit, kene data uh, fjallën e tyre në lidhje me, me qfarë më ndodhë në vend, por... Uh, Por, tim the pak në parë, nështë da bisedonim se, se disa nga, po themi, shtrëngimet që këj bugjet uh, siel, janë uh, gjera që duhet kishin dodhur, do shta 2-3-4 vjetë më parë, mm. por që su bënë dhe ta një detyrimisht duen bërë, ashtë është e përdej që themi që qeveria dhejtë diku i ka zgjedit e kufizuara, duhet ta bëjtë të se, se, se uh, jemi një moment krize? Në diskutimi parë dhe i fundit të është që qeveria shqiptare dhe shtetit shqiptare nuk jetë të ndotë me këtë nivel borgji që ka nuk e ta, edhe në vitin 2008, për shembu, Borgji ishte 60% dhe prodhimit brendshëm bruto dhe të gjitha planet dhe gjitha rekomandimet ishte që kjo të ulli gradualisht të qojnë në 20%. Një vend në zhvillim, si Shqipria nuk ka mundësi të jetoj me nivele Borgji ka i të larta. Në kuptar? Në vitin 2009, tëra kriza financiare botërore, në një situatë normal e qeveria e kohë duhet kishtë reflektu dhe duhet kishtë fillu të ndalon të investime publiko, se të, nda, të frenon të shpenzime, të mos riste paga dhe pensione, dhe kjo gjo du cilë të një stabilitet. Tush. Kjo gjo nuk ndodhi, dhe naturisht që duke o akumullu me ko, mm-hmm. dhe të rohet, pasaj që të bësh goditje më të randa. Pra ne po paguajmë tani, gjera që duhet i kishim po paguar nga pak më par. Gjera që duhet i kishim paguar më pak, mm-hmm. më par. Uh, e kjo në cilë të protesta e nesërme e opozitës, Uh, sigurisht do të ketë njërës që dalin në shesh uh, kryetari opozitës gjatë javës kaluar po edhe me spotet televizive kanë qenë shumë aktiv në zitjen e pjesmaris lartë po themi të, të njërëzit pak na qurë dhe tani kanë shfridzuar disa nga uh, mesajet po themi publicitare, elektorale të zotit rama uh, për të bërë spotet të reja tani më për të thyrë njërëzit protest pra premtonin ullje taksa që kanë gritur taksa premtonin mirë qeni e tjere, tjere, tjere. Uh, si e Besoj që Qëndrim të opozitës. Da, ten, si në vitin 2010, kur ish opozita të shpën qeveri, bënd të protesta, edhe sot, këto nuk janë protesta për të, për të luftuar që farë për bënd qeveria, këta janë protesta sepse në partit politike shqiptare, në dyja partit, nuk ka demokracit brendshme, dhe sa herë që nuk ka demokracit brendshme, se nuk ka dëshirë që të merim me demokracin e brendshme, atërë kryem një fli, klim konfliktuale, me argumentin që egziston një armik i jashtëm, ose egziston një fush beteje, dhe në kohë në fush betejes ne nuk duhet të diskutojmë se qëpar bën lideri dhe si merën vendime dhe si a ka struktura dhe tjeme ratë. Pra, kjo protestën e ditës shtun duhet të shojnë si pjese për pjekeve të Zotit Basha për të mbajt pushtetin brenda partiz demokratike dhe për të shmangu gjdo loj pak nëjësie në ratë të veta. Mm. Nuk është një protest që do të zidhi në një gjë. I mendon se i kërcënohet për shteti Zotit Basha për nga partijës? Jo, nuk mendoj që i kërcënohet, po besoj që e, arsuja kryesore, se pse opozita ka zjedu klimën e konfliktit në raport me qeverin, është e njeta që ishte edhe arsuja se pse Zotit Rama kishte klimën e konfliktit me qeverin më parshme, dhe të në thjesht ka ndru rolet, dhe arsuja është mungesa e demokracisë e brendshme. E kuptaj. Kjo... Uh... Dua t'i pyes uh, edhe studentën nga Universitetin Mezetar, uh, Sokoli, Sokoli do t'flan si pari, uh, Sokoli studion, t'i studion për ekonomi, uh, dhe më thej se ketë diçka për të nlidhe me bugjetin, por nëse do një t'flisni edhe për qështin e, e protestës, si jeni t'min pritu të thoni me ndimin tuaj. Pje që mëmë Sokol Hoxaj, jam student në vitin e tretë për Finans Bank dhe Kontabilitet. A ju falim derit për këtë drejten që më datë për t'folur. Ajo që doja t'shpreja, paktën për bugjetin, pjesën e partë e ekonomisë, dhe me thënë duke supozuar si një student dhe opinioni im, do t'i ishte jam pro. Ndo është ajo 100% sepse nuk ka asë një gjë absolute, por do të thoisha që jam pro, sepse po mundohet të ndërgjësoj me reforma sociale, ndo është akyrë syrim, por do të thoisha që me reforma sociale që po ndërmerën, janë më shumë një drejtim pro-amerikanë. 
Në qofse, si pas më ndimit tim, qëfar do thot, pra Amerikan do t'ishte që largoj më shumë nga ajo që shteti mundohet të bëj për ne, si individ dhe sa jemi ne të aftë si individ të bëjmë për vetën tonë. Do të thoj shaj, do t'japë një shëmbull, nuk e di kam gjuar të pakëtën për uraganin qëra në Gjorgja, ishtë një fatke si natyrore, por gjithësësi që loj që edhe individi u dëmtua, u dëmtua dhe kur bë në një emision, në një pakëtën media bëri punën e vetë, shkoj të ndimoj dhe morë në pyte njerëzit. Ishte, qëfar do të bë një juve, tha, ta një që ra kjo fatke si, asë njëri nuk përmëndi shtetin që unë pres nga shtetit të më bëjt të gjithë, jo, tha, unë do të ndërtoj, dhe do të ndërtoj vetë dhe më mirë se më për para. Do me thënë, është individi që merë përsi për problemet. Jo shtetit. Kje i filozofis ejen rend dhe kresisht i djaft. Po mirë, okej, shumë të falenderoj për ndërgjën. Tani, para se të shkojmë të gazi, sepse gazi ka rëtu për të folur për kënajsin që nga ka dhënë komtarja. Quna juve si ndjeni me formën e komtarja të shqiptare këto dy ndeshet njësore të fundit? Si tifozat, jam i sigur jeni tifozat Shqipëris. Normalisht si tifoz njëmë shumë i lumëtur për atë që ka dhënë komtarja shqiptare në ndeshive të fundit, po prapë se prapë prisim akonë shumë dhe jemi optimist. Keni shpres, jemi optimist për 2016? Po. Jeni optimist? Po. Po këte e në optimist që unat për komtarja shqiptare? Po. Po, okej. Mirë, ka optimizm për komtarja shqiptare për 2016, po kjo në asjel gazit e kë biseda jonë. Unë të falenderoj që i e këtë në studi, e ke pranuar këtë ftes, për të folur pak për formën e mirë të komtarja shqiptare. Dë ndeshja, njëra të përëndë në kaluar me Fransën, në Fransë dhe tjetra, ndeshja para tre ditve me Italinë, që ishte një fest të përtet futbolu, në kam shiuar shumë, edhe për faktin që e pash të kraj uno, ku kam parë televizion, që kur isha fmi, dhe më ndimoj italishtë, edhe komentatorit italian ishin në një form të shkëllqyër, por edhe me një humor të mirë, dhe një më dhanë një tjesi shumë të mirë, dhe misore në lidhe me qëfar thoshin për komtarën ton, dhe të tyre dhe për atë që ndodhe në Gjenova. Ti si e interpreton, si njëri i federatës shqiptare që shikon edhe në një nivel profesional të gjithën? Të ishin, ti fole për dy në deshe blende, po në fakt të flasim për një sezon, ku ne, adeptimizmi që shpërë në djemë dhe gjithë të fozo të jemi të orientuar dritë Euro 2016 pra kampionatit Europian, kjo në fakt është një sezon i mirë që ka filluar që në ndeshe në parë që ne kemi bërjash këndër Portugalis. Dhe më thënë një fitore historike, mund themi, jo vetëm sepse realisht Portugalia ishte koka e grupët që që e ndryshë dhe skuadra Udhejsa dhe skuadra më fort, ne fitohem atje një me zero, është një fitore që i habitit gjithë, jo vetëm neve në Shqipëri, jo vetëm në Portugali, por dhe shtypin ndërkomtarë, sportiv dhe jo vetëm. Më tej pa të mi ndeshje në Shqipëri ku në Danimarkës, ku ne barazuam, po themi, për fatë të keqë një me një, por dhe komenti jenë për fatë të keqë në kuptonë që neve tashmë, dhe nga dhe kësikur po ngrihemi dhe porim në një nivel ku të barazosh me Danimarkën për ne është një dhe humbje në vetë vete. Pa dhe barazimi me Fransën u quajt një... Për fatë të keqë, për fatë të keqë. Por e kësi vjen duke në grëmë. Dhe më thënë, në medjet sociali, që akullon të një komend, që thoshë nuk bënd dhe francezët që të barazën me ne, tashme. Në fakt, për flasën për një ekip që është kampion bote, është skuadra pritse për kampionatin e Europian. Êshtë të vërtët që është një ndeshe misore, për ishte një misore disi e veçanë, sepse Fransa nuk ka ndeshe zyrtare në këtë sezon. Pra të gjitha ndeshe Në më thënë, kjo ndeshe i dhe shansë i të renerit për të bërë testet që skuadrat duhet të pëthemi të përbalon të. Që që ishte një Frans, pëthemi ekipi parë? Ishte një ekipi parë, një ekipi vërtet, po aty pa me dhe emrë që ishte në fushë në të ishte, në më thënë, Benzema, Riberi, e tjera, e tjera, në më thënë, ajo ishte Fransë një do të shikojmë në Euro 2016, me ndryshimet e rasi do tjenë natyri dhe më taktike që Po themi humbëm një me zero këndrit Italis, por të gjithë janë në një framenyre të knaqur, pa që ka se në gjamë pak se i paradoks në kjo humbje. Në fakt ishte më shumë se një ndeshje. Ishte vërtet një fest të madhe, e cila u celebrua jo vetëm në fush, po dhe jashtë saj. Duat të më falë për një ndërrirët vogël, por në tërkoj që gazi fletë për ndeshje me Italin, ne kemi dhe mbulim të disa nga hyrjeve në fush, Kanë qënë shumë entuziasë, po themi, tifozët e Shqipëris, dhe kanë shprirë këtë entuziasën duke hyrë edhe në fushën e lojes për të marë autografë, me flamur, sikur nuk mund të prisin që të bënin në basë ndeshjes, por ka qënë një atmosferë feste. Dhe ti, një njëri që ke jetuar në Itali për shumë vjetë, që që unë dua që të ma ka përshpak edhe në atë këndin e, dhe me dhenë, e këti, e kësaj mjësismi dy pobjeve që pati edhe një loj shfaqe, u ekspozua gjatë se ndeshje. 
në rreth një ava fërësisht për parën dirës, mora shumë telefonata, ndërë këto duhet të theksoj një rënd për një mikë tim që ato një dalim, më thamë duhet njësa bileta për një ndeshje, për ndeshje që duhet në Gjenova. Dhe me ndoj një numër të arsyshën, po theme, 2-3 bileta për atë dhe mishtë të ti, më thaj jemi mbi 20 veta që do shkojmë atje. Praktikisht është një autonomizitor. Nga cili qytetë? Shkojnë nga Rimini. Nga Rimini për Gjenova. Ishte një grupi madhë, më thonë dhe më thaj që ndërë të tjera, grupi ishte i përbërë dhe me italian. Dhe këtë e konfirmova në një farë mënyrë indirekte nga Federatë Italiane, e cila një moment të sektuar më tha, përveç sektorve që ishën sektorë dhe tifozërisë shqiptarë ishën zgjeruar, dhe dhe sa ishën pas të shqidu totalisht, më tha që në këtë moment që po flasim, numëri ose raporti i shqidës i biletave është në dhjetë bileta, shtatë janë shqiptarë që i blendë dhe të rejnë italian të lutëm thamë i rezervo pak bileta edhe për tifozët e italisë dhe të gjenëve si duan që duan të vinë e këtë stadium. Realisht për ne ishtë një fest shumë e madhe këtë gjë. Ishtë një shansë shumë e madhe. Njërë kështë dhe hyrë si tretë, kështë të nishojmë të tretin nga djemë që ka hyrën fushë. Shumë puthje, ka pasur shumë puthje. Edhe shumica i dritojnë të sanës. Unë me dojë që që popularur edhe me goca të sanë. Êshtë edhe me djemë, da ishë kapiteni komtarës, është një farë mënyrë edhe, po thejë mi shëronë edhe që është komtare për të gjithë. Ne edhe shqiptarët kemi të gjithë një dojshu i shumë madhe këndrejtë komtarës. Shpresojmë që ne realisht në bëjmë gjithmonë maksimumin, po flasë tani në emër të federatës dhe të komtarës, po besoj dhe shpresoj që kësë rrat do të jemi diçka më shumë se që kemi dhenë të gjitha herët e tjera. Kjo forë me mirë, e di që teknikut e bjanësi ka qënë, deri tani duke si kur ka qënë një zjedje e përkryer, Zotit Duka ka qënë në njërë nga studiot e Sky Sport dhe është preo shumë i knashur me e curin e deri tani shme mardhën e midis dhe bjanësi dhe federatës dhe që është si kur ishtë do të finalizohë edo ose do të kurërzohë me një hyrje tonën për hertë parë në Euro 2016. Êshtë kjo pra, është kjo fryti i punës të debjazit, apo janë lojtarët e rinjë, apo diçka për ndodhë në fush përveç kësaj? Unë të thoshe janë pak në të gjitha blinde në fakt. Dhe më thënë, në futbol, futbol është një lojë kolektive, dhe realisht, dhe është një lojë kolektive, jo vetëm e atyre që janë në fush, për edhe atyre që punën brava atyre. Këtë të thotë që realisht, arsujet janë të shumëta. Në të vishë një Por faktë është që edhe prurjet e reja që është duke ofruar komuniteti jonë në Shqipëri dhe jashtë Shqipëris, pra të gjithë Shqiptarët që jetojnë, edukohen dhe edukohen dhe nga nga sportive, po themi, pra luen futbol dhe shtetit, të cilët kanë qenë të gasëm të përnojnë thire në federatës për të ju bashkuar komtares. Dhe bjazë është sezoni në sezonin e ti të dytë në Shqipëri, patëm i sezon të parë, dhe i diku të diskutuar, realisht rezultatet flasin, ne nuk u Por futbolli nga njëherë është një sistemi cili do kohë që të realizohet. Pra ti mbjellë një farë sot, për nuk do të mbi po sot, ajo, do ndo shtë duhet kohë për të pritu diçka nga frytët. Dhe unë dhe të thoshaj që në këtë moment flasim faktet, ne jemi skuadra e tret në grup, mund të dalim, e ndë kemi shansë, mund të dalim skuadra e tret më e minjës të të lujem në play-off. Ndërko kemi një ndeshe më angut, është ajo ndeshe me Serbin, dhe më thënë që për fatë keqë. Që nështë me ndoshë me komë. Nga sa duke ti, ende nuk e kejquaj, dërë, si njëri i federatës, ende se kejquaj dërë të humburat. Asun, dhe të humburat të ndeshe. Absolutisht, absolutisht. Datën 2? Datën 2 është? Në datën 2, po. Në datën 2 presim për gjithjën e komisionit të apelit në UEFA. Në shende një organi brendë shumë kjo. Futbolli në mësojnë që loja duhet për 90 minuta dhe në gjithë kohën shtesë nëse ka për staj zyrtare. Kështu që ne jemi duke lujetur në deshe në tonë kësa radhe ligjore në të 90 minutat që do në vërën dispozicion sistemi. Pra ne absolutisht nuk jemi dërzuar për kundërëzi me ndojmë që kemi mjasë shansë. Në mund të tëtojtë ndojshë të dhe me kështes. Në të tëtojtë dhe me kështes, absolutisht. Për sa kohë bilbili nuk ka fryri që në deshe ka mbaruar, ne jemi në fush Në lidhe me ndeshen me Leoblend, me qenë se kujtuam ndeshen me Serbine, cila realisht në kalën të gjithë një shqie pak të hidhë, do të them një shka këtu, që për fatë të mirë, në ndjejmë së të vërtetë shumë i knajnë, që krenarë që jam pjesë e këti grupi, pra e federatës dhe e komtares, sepse futboli sot në botë është një kardvizit vërtetë shumë rëndësishme. Dhe është një kardvizit që në lion neve mundësin, në Shqiptarëve dhe një po flasë të rrasë, që për është herë të kritikuar dhe të debatuar për si e letona i ashtë të jetit në Evropa për edhe brënda, që të tërgojmë një anë tonën të mirë. Dhe për të thëmë këtë, do të krasoja dy ndeshe. Njërë ndeshe që u bënë në Beograd, në Serbi, dhe ndeshe që u bënë Italië. Dhe ndeshe në parë Shqiptarë të ndaluan të hyrë në stadium, dhe ndodhe e që ndodhe. Një farë më njëra është besoj një fakt dhe një vend që nuk ka nevoj për komente. Ndërko që në italishtë e kundë, dhe kishtë e më shumë shqiptarës e sa tifozirja vëndëse, 
Dhe pa një fest të burë futboli me shumë flamur shqiptar, po të praniqme në stadium këndua në dhe himën italian, pra si shenje e misi, se reci proke me disë dy popu i dhe. E kjo nuk kaloj pa u përnëre, as nga media italiane, as nga italiane që ishin në stadium, apo ata që ndoshin në televizion? Absolutisht, për ku ndërëzi, unë edhe unë deshin rastësi, sepse isha jashtë e pashtë të raj, të kratu televizion e italian, një sësi dhe ti, dhe ndjeve një klim pozitive këndërës që brisë, që nuk i kësha perceptuar kur më rëpara, ma djasë në gjitha vitet që unë kam jetuar në Itali. Kjo dhe të që sjelja jonë ishte tilë që meritoj ato komente, dhe edhe dhe i diku dhe nga nga sportive komente dhe komentatorve ishën të tila që si kaleshi të duke në momentet saktuar si kur të gjëjë Kristianë Ronaldo, në mënyrën e ti të lojës e të tjera, pikërisht, pikërisht. Dhe edhe këtu një krasim të vogël, ne kemi patu dhe një event tjetë të rëndësishëm dërkomtar që ishte vizita e papës në Shqipëri, që natyrës edhe kjo në një framënyrën direkt në lidhë shumë me Italinë, po nuk pati në shtypin dërkomtar dhe si dhe mos Italianë të njëtë një honë që pati kjo ndeshë futbolli. Pra, kësa radhën besoj që ne shqiptarët, i vedhëm për komtarën, po dhe për sjelljen tonë dhe për këtë loj, po themi celebrimit të kësa e mërdhënje, futbolli duhet i vedhëm në fush, po duhet edhe jashtë saj. Pra, duhet jemi sportiv dhe të edukuar në gjitha gjërat që ne bëjmë në lidhë me futbollin edhe jo vetëm. Pra, futbolli kësa radhën edhe këtë shansë të madhë dhe besoj që është një rësujë e shumë mirë për të qenë krenar dhe të knaqur. Një ekipë eksperimental, me gjitha dhe ata janë lojtarë komptare si italisë, nuk janë lojtarë të mbledhur nga rruga që i kanë veshur fanelën në blu, por ishin lojtarë të cilësoj që do të përfajson italinë të një dhe në të ardhen, edhe u duke si ndeshi mes barabardu, me rrasën në dyja kratë, ndeshi që shikoj dhe i në moment në fundit, një Shqipëri që duke si rupëlluan më mirë se kur. Nuk e di nëse ti, Gjerë, që do të bësh një koment për futbolin? Jo, në tjeshë më pëlqen Kam pa ndeshe të bukëm, një tërë i kam shiju. Në kërë shiju. Ti me kërë e ti fosë jashtë kontarës? Në jam në Hollandën. Në Hollandën, oke. Mirë, se thashë mos kështë pasë në një këshu, kolë po zemrë atë nëndë. Me ja, nuk kam pa. Ti ti fosë italisë? Si është një ti fosë italisë kërë shikonë italinë këndër Shqipëri? Kërë duan Shqipëria, unë realisht nuk shikoj skuadët i dhe, më thanë absolutisht jam e Shqipërinë, po ishte një ndeshe, kjo ishte vërtet një ndeshe ndryshe, dhe më thanë, ishte vërtet një knajësit të shqipëja të dy skuadra në fush, atë më një loja dhe atë klimë që qarkullonë. Unë besoj që jam e knajqër edhe për fatën që jam të fosë italisë, sepse ndoshta jo është do skuadët tjetër do të na dhuronjë të njëtë në klimë që që kishtë e kjo ndeshe, kësa rada. E cila më falë e fundit fara ishte një ndeshe bëmjërësi e ndërtë tjera, që tifozës shqiptarë është përën edhe me parullën e stadium, për atë arvo të kësa ndeshe. Ne dimua me përmbytjen e Genovas dhe atë nëtë pati përmbytjen Tiran, ishte edhe pak ironi. Atërë e radhës tjetër dhe bëjmë një ndeshe misore në Shqipëri kundër Italis dhe të ardhë dhe se ndeshe do t'ja kjallim tiranës. Mirë, unë i falenderoj shumë, do t'kallojmë bas pak në pjesën e dytë miqë nashtë, do t'kemi një panel tjetër, do t'plasim për frikën nga plake. A dhe kujtoj se në pjesën e tretë, do t'akujmë një personan shumë interesant, zotin Hajdar Kuqi, nga Marika i tiranës, që ka ngritur një fermë bioorganike, t'i ashtë zakonshme, kemi shkuar me kamera dhe kemi investuar Dua të falenderoj edhe këta qërën të gosat nga Universiteti Mezetari Tiranës për ndërhyrjet. Falenderit shumë. Këtemi në basë pak me më shumë në 100 minuta. Për shëndetje, mirë se keni ardhë të sërishtu në 100 minuta në ekranin e Ora News. Unë jam Blendi Salaj, bashkë me një panel për cilët sot kam një kënajësit veçant, ti prezentoj njëri pas tjetrit, do të plansi për një tem që ka shumë rëndësi, është një tem që nga prek gjithë gjithëve, është një tem cilës ne nuk i shmangemi do të asë njëherë. Qëfar do moshe që të kemi? Këtu në studi janë me ne, Eni Qobani, juriste. E gjithashtu shumë e një orë edhe për angazhimin të ajë televiziv, shumë sukseshëm. Katerina Kalanji, pedagogën Universitetin Publik. Profesor Gzim Tushi, sociologi një orë. Shëndëri dhe Ergjus Mërtiri, sociolog. Jam shumë i knajqë që kam sot në studio dhe duaj që të plasim pak për këtë, sepse është një nga temat që pak diskutohen ndoshta, me gjitha të gjithë njerëzit, duan apo së duan janë pjesë e kësaj. Kemi një presion shumë të madhë, shëqëror, me ndoj unë, për të qënë e për të dukur gjithmonë të rinjë. I mazhet e revistave, i mazhet televizive, i mazhet kudonë botë, janë ato të njerëzve të rinjë, të vitalitetit, të lëkurës bukur, të moshës, plotë sport, me gjitha dhe njerëzit nuk janë që të gjithë të rinjë. Dhe me ndojnë e njëherë, oke, po si duket veti ati që është 20 vjeqë, për shumë, ka njësur të të atë pjetër? Kemi material të shkurëtër, që unë duhet të prezentoj më parë, që të anfusë pak në temë, dhe me njëherë pasen në studio, do të plasim e panelin tonë, mbi këtë temë, miqë dashur, frika nga plakja.
Mbjelje, flokësh, botox, lifting, heqe dhjami, shërbime dhe produkte kozmetike e shumë qka tjetër që njerëzit bëjt sot për të dukur më të rinjë, përbën një industri prej qindra mira dolarës shto vit. Imaje televizive, kopertinat e revistave, aktor që nuk plakën kur, këto janë disa nga shtysat që na bëjnë të ndihemi keqë kur dalojmë stinjat e para, apo rrudhat në balë që vetëm sa të regojnë se kemi jetuar. Por si shpjegojt kjo frik nga plakja, përse mosha për shumë njerës para qitet si një maks, rinia është këthyër në simbolin e lumë turist, por kjo është një falsitet. A nuk ka rinia probleme? Statistika të regojnë se 30 vjeqarët për jetojnë më shumë angës dhe depresion se të më shuarit, për shkak se mbitarë ndojnë streset e punës e përtiqme, për gjithësia e fërmimit të familjes, konkurenca e shumë qka tjetër. Kurarim të tyzetat, themi se kemi martët atë pjetën, po përse ndodhë kjo? A nuk do t'ishte më mirë që plakje në vënd që ta luftonim, ta pranonim hersisht, një 70 vjeqarë ka ishën dikur 20 vjeqë, edhe 30, edhe 20 vjeqë të mos pranosh plakjen do të thot të jetosh në të shkuarën, e të mos shosh do të shfarën banë e ardhmja, sa do e shkur të rëtjet koha e mbetur. Ok, do të filloj me juve, Zonja Qobani, është kjo dëshira për të dukur e për qënë gjithmonë të rinjë. është kjo naturale, diçka që njëriu e kanë gjithmonë, apo është kjo diçka që shëqëria e bënë si presion bine? Së pari unë të komplimentoj njërë për formatin e rritë televiziv, dhe themë si do që neve javim kontribute, por edhe kjo është një kontribut shumë i rëndësishëm, dhe pikërish që tema që ju keni zjedhur, në fakt, jemi pjesë dashur pa dashur të tërë. Ndarja që ju bëni me moshat, në fakt, është një ndarje që detyrimisht të qonë në mendimin që në një morë saktuar njëri u t'i vika dhe një fund, pra i vjen dhe një plakje, i vjen dhe më pas i kja dhe nga kjo jetë. Tani për mos menduar fundin, po për të menduar gjithmonë një cilësi jetë e të mirë, që nga jo moshë në cilën e ve fillojmë dhe kuptojmë që po jetojmë, dhe deri kur në bjullim sytë, unë them që ka të bëj me një regullim të themi të cilësi se jetës, që neve i ofrojmë vetës dhe të afrëm vetë tanë. Qëfar do të thotë kjo? Raportin e vetës me ambientin, të vetës me familjarët, të vetës neve që jemi dhe pjesë e medjas, pëse jo me një publika koma dhe më të madhë. Na duhet ose jo për të mbajtur vetën, për të mirëqën ura të, sigurisht sepse kemi respekt në rrathë të parë, si për vetën, por dhe për ata që në shikojnë. Pas taj unë du të shikoja një qikë edhe individualisht. Pra ka njërës të cilët mund t'jen të ri, po ndihen të plakur. Janë të plakur dhe ndihen shumë të ri. Pra ne nuk mund të vëmë më kufi më shorë. Pra je një zëdh vjeqë, por mund t'kesh një mëndësi e cila nuk i shkonë asë dhe një gjashdi vjeqari. Po ti ke një gjashdi vjeqari sot aktiv, që bërë një jetë cilësisht shumë të mirë, jep një kontribut shumë të madhe të duke si një zëdh vjeqari. Dhe habit është dhe ti vetë dhe thua si është e mundur. Në këtë morë, sepse ne kemi një edukat dhe rediku pak të gabuar, që një gjashdi vjeqari apo shtadi vjeqari e kemi futur gja në kategorinë e moshës të tretë dhe e quajnë plakë. Jo, ne po shikojmë që jeta ka kryuar motivacionet të reja dhe për këtë moshë. Ti shikon sot edhe në basë të djetë vjetësh, unë kam raste të mjatë dhe më dhënë familjare, që ne habitemi, bëjmë një aktivitet të jarë zakonshëm, që nuk arim ne, që janë fëmit e tyre, që ti bëjmë. Të ndjekim. Pra, nuk mundet që neve të bëjmë ndarje të themi kjo është ka që ri, apo kjo është ka që në plakur. Unë themë që të tërë në e në moshën që kemi, sigurisht kemi jetuar dhe rinë atë moshë, jeta ka dhënë shënjat e saj në figurën dhe imajin tonë, por ne mundohemi dhe rediku dhe të imbulojmë edhe të mirëmbajmë, po pëse jo dhe kur pojnë të dukshme, unë themë që janë vlerë. Pa tjetër, ma dje, ishe një studim që të është një që ata njërës që kanë për pak kirurgi plastike, po pak, ndihen më mirë për vetën, se sa ata që nuk kanë bërë aspa, kur i kanë pyetur. Ndërsa, në anën tjetër, kishtë e për shumë gra që kishin bërë gjonksim, kishin një gjansa më të ndaja për të bërë vetën. Që ishte, dhe më dhe, diçka konfuze dhe paradoksën vetë vetë, dhe më dhe, kur arrim deri diku, mund t'jesh okej, pasaj, kur e qonë një stadë tjetër, kur bërën diçka tjetër, pasaj ajo shfanqet që merë një formë tjetër, negative më Sigurisht që do të kemi mundësive të a diskutojmë më pas, që është një prekje imajit, 
Të them të drejten unë personalisht, ja po opinionin tim, nuk është se para gjukoj e skën, gjithë se cili e mendon si të doj, por unë them që originaliteti është ajo që triumfon ku do. Edhe në pjesën artistike që ne shikojmë sot në bot, juve në insertin tua e nëzorët disa figura artistësh. Unë them që me styre pa tjetër që ka dhe nga ta që kanë bërë dërhyrje, por sot bota e artit dhe e medjas, po i vjen dhe po i mëshon akuma më shumë originalitetit. Ju shikoni dhe në pjesën e imajit të femrave kryesisht, që bëhet një tualet shumë i pastër, pra jo i rënduar, pikërish për të reguar që njëri u duhet paracjesi atë vërtetësi, sigurish pak të reguluar, sepse media e kërkon, por jo për të ashtu kur fare imajin të në të vërtet, dhe për të kryuar një figur tjetër. Ti je i vërtet ashtu si që je. Më pas sigurish që truket, televizive apo mediatike, bëjnë punën e tyre. Duke futur dhe pjesën e kirurgjis, unë them që formojt një klonë, bëjt një njëri tjetër. Pra nuk është më figura me cilën ti e mësuar të shikosh edhe në mënyrë të natyrshme. Ke i manjë dhe femra, është për shumë që si Lara Croft, për themë, për shumë që i kanë edhe muskuloze, edhe të buta, edhe të rumbullakta, edhe të të forcuara. Po, doa ta pjesë pak profesorin për një qansë të tu. Ka një ndryshimi disë të ndjeri të ri edhe të dukuri të ri. Këtë dalim doa ta bëjnë. Sepse të ndihë e shiri është fantastike. Të keshë shëndeti në plotë, në mendimin tim, kjo është një bekim. është fat, është fat. Por të dukuri të ri pasaj është si përfajsor, është diska tjetë. A mund të ma bësh dalimin, profesor? Po, besoj që për bërë të dalim, unë them që duhet pranojmë së pari që atë që ka ndodhur është një ndryshim shumë i mathë. Raporti njeriut me vetën, raporti njeriut me trupin e ti, imaginoni biologikisht është i njeti trup. Por i vendosin në kontekstet të ndryshme sociale, në një dinamizm të rritë i jetës fësotshme, është e tilë që njeriu kërkon vazhdimisht të mbetë e të rri. Ka dy probleme, naturisht, e para është që sa është kjo thelbësore, sa është thelbësore të qënurit të rri, dhe sa është atë dukja, do më tënë, a është në të gjitha rastet kjo shfaqe për të qënë i ri thelbësore, apo është një dukje tjetër e cila mund të jetë ndryshën nga qështë në thelbë. Sigurisht, tentativa që bëjnë sot të gjithë për të pasur një trup sa më të mirë, është një element i rëndësishme i emancipimit të njeriut dhe të shokirisë. Trupi është prona e vetë në private që ka njeriu, dhe a i për kujdeset a mirëmbaja të biologikisht, estetikisht, dhe kjo s'ka asë gjithë keqe. Ma dje kërkon të ambaj, të mirëmbaj, të arisil në kontekset kulturore, të emancipimit, që ajo të jetë një kosisht edhe atraktiv në jetën shokirore. Ka një problem, ka raste kur kjo gjë bëtë abuzante, dhe unë e di që jam i bindu që në shokirin tonë sot, ndodhe me përbalë një fenomenit të tjilë që trupin të kapital njërzor, të falur nga zoti dhe nga natyra, herë pasere e vëmë në funksione abuzive. Ka dhe një abuzim social, një biblersim të kapitalit estetik ose të kapitalit trupor, i cili këthet nga njërë një loj padrejtësie sociale, dhe kjo është një gjëshjetësuse, për shumë në shokirin e sotshme, se duhet t'jesh pa tjetëri bukur që t'jesh i punësuar, se duhet t'jesh pa tjetëri bukur që t'jesh i favorizuar, dhe kjo do të thot që vetë nga aparenca e jashme duhet t'kesh privilegje sociale që nuk vinë nga brënda, nga fakti që t'je i zoti dhe je kompatib, je konkurus në tregun e punës, këto janë pa drejtësi sociale që vinë si rezultat e abuzimit me blerësimin formalist të kapitalit fizik që ka njeri u. Dhe kjo është pa dyshim një shqecim tjetër i rëndësishëm. Vetë se ka një Kjo është, është shokiri e qefit, themun, gjithmon, dhe e spektaklit, e dukjes. E në këtë kontekst, kam përshtybjen që dhe kjo kapitali estetik si privilegj i dhën nga natyra, apo i ruajtur, apo i kujdesur, është shumë i rëndësishë. E dyta, qështja është që unë bje një një pozitë sem të shumë të semplifikuar në shokirin tonë. Një rendje maramëndëse dheri në qëmënduri pas trupit. Një argjime të jashtë zakonshme pas trupit duke menduar që kjo është e Ky thjeshtë zim, i jashtë zakonshë, i të tëra blerave të tjera, vetëm në paracitjen, në dukjen, në anën fizike, në funksionet e tjera biologike, që mos t'i përmonë se cilat janë se kuptohen, dhe s'ka nevoj, edhe ky është një abuzim me vetën. Ndërkaq, po vjen re thjeshtë zime të rëndësishme në fushën e jetës edukative, në fushën e zhvillimit mendor, në fushën e zhvillimit kulturor, ka dunë ka në një estet që thotë që vlerë ka një bali bukur kur s'ka tru brënda. Po, është edhe shpre që në njëherë thonë, ma dhe kam të gjuar vajza që i thonë për djemë që është shumë bukur dhe e sa hapë gojen. Po, sigurisht, sepse, sepse, edhe anasilda, sigurisht, sepse kam për shtypje që nuk është, nuk është e tëra kjo gjë, nuk është e tëra kjo gjë. Do me thënë, e rëndësishme është që ne duhet mendojmë në kushtetutën e njeriu trupi zë një vënd të rëndësishme. 
në gushtetutën personale që ka njëri u. Êshtë një blerë e rëndësishme e cila duhet të ruajtur, sepse eksistencialisht është e, e pa përsëritshme. Duhet të ruajtur, duhet të mirë mbajtur, po kjo zdo të të vetë një blerë. Sepse më duket që po kryojmë një shokjeri, po kryojmë gradualisht, nuk varet nga ne, në të cilën njëri u është në funksion të mishit ti. Do më thëmë për të placuar dëshirat e mishit, kënajsit e mishit, aparencën e saj, realizimin e dëshirave të mishit dhe naturisht duke qënë sa më i mirë mishit po flasë për trupin, besoj që është i qarë që metafora e kësa gje, dhe kjo bënë që erë pasere i gjithë me raku i njerëzve të jeti përqëndruar të dukja, të pamja, të fiziku, të atrakcioni, të ka jo që së qfarë thuet për trupin tim, dhe kjo kryon disa, disa të rinjë të cilët janë boshë. Dhe treta, mua unë kam, e kam frikë të imperializmin e, e moshës e rejtë që po kryohet në shëqirin tonë. Sigurisht kë ka një arsye, ka një plakje, ka filluar të ketë një plakje të pobullësis këtu dhe globalisht, mm-hmm. që do të thotë, ka filluar të reduktohet pak numëri të rinjëve dhe me sa duke të rinjë kanë, duen të akselerojnë si të ashtë ato dinamikin e dhe agresivitetin e tyre për të qënë të dukur, për të qënë të evidentuar, dhe kjo ka bërë që nga një shoqëri gerontokratike që kishte në qëndër të moshuarit deri në vitin 90, byroja politike si që, po themi. Po byroja politike dhe byroja politike në familje, pa, kudo, pa, pra ishte pa, i moshuari, ishte gjithmon ishte kishte autoritet pa diskutueshëm dhe privilegj për shkak të moshës. Kjo shoqëri gerontokratike u përmbys. Dhe ka filluar kjo shoqëria tjetër, e cila i ka spostuar të moshuarit, të cilët ndihen keq në disa raste, ndihen keq në familje, ndihen keq në shoqëri. Kemi një insert vetëm pra do hymë tek ajo tek të moshuarit, në pjesën e dy do merrim pak me të moshuarit dhe trajtimin që ne i bëjmë të moshuarëve si shoqëri që mendoj se është uh, diçka për të folur dhe krejt i padrejt dhe kam uh, kam përqyrjen që kemi nevojë të qasemi pak ndryshe. Dua të cilë pak uh, brenda bisedës Katerin, do të pyes uh, kjo është pyetje që unë kisha në mend për ty. Si fillim. Uh, a mos vall po braktisim botën e brendshme profesori Ecë ku disi ato mos po braktisim ndërtimin e brendshëm njerëzor shpirtorë pra në favor të kësaj sipërfaqjes sepse gjithçka që bëhet edhe shtrirja e rrudhave ngjyrja e flokëve mbjellja e flokëve gjithçka është është në sipërfaqje po njeriu nuk është vetëm aq është është një bot shpirtorë ndikimi që ndikimi shumë i madh do të thon që kemi uh, nga mediat, nga modelet, uh, nga, nga vetë shoqëria, le temi qofte dhe në ato biseda tona të thjeshta të përditshme uh, të kafes, varet se me kë shoqërohemi dhe varet se qëfar përbën vlerë për shoqërin ton. Shtu që në këtë kuptim, fokusin në raset do tjetë vazhdimisht jash nesh, atëhere uh, do të thotë që brënda nesh ditë shka po neglizhojmë, ditë shka po lëmë njanë, dhe një ditë të bukur do të na rebelohet vetja jonë sepse në fund fundi duke qënë se a, është a i trekëndshi nga i cili nuk dalim do që është mëndje, shpirt dhe trup, në rase ne po meremi vetëm me një nga këto aspekte, do thot që a, do ndihem një boshlëk diku dhe do kemi një alarm brënda vetës tonë që do nga kujtoj. Si, si, që mund të ndodhi? E kuptoj, do më dhenë është një, një rëzimi balancës që të atimi disë të trejave. Prishje e harmonis. Dhe, dhe si mund të demonstroj kjo? E është kjo depresion pastaj, është kjo pastaj, ajo që përmenda që parë për këtë kirurgjim plastike, mm-hmm. kjo është shumë mm-hmm. e vërtet. Do të thënë ato këto vajza, më ky manxhi i femrës sot, i manxhi i femrës me 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 gjoksin e madh, por me me belin e, e një grenze dhe vithet për sërit, do të thënë nuk është real, nuk është nuk është diçka që i përgjigjet natyrës njerëzore. Edhe ato pikturat në në shpellat e njeriut parë këto gratë prehistorike, sigurisht ishin njohse dhe bukuria është një funksion naturale biologjik por or ishin me barkë të madhe sepse ishin pjellore, nuk ishin këto këto këto, këto imazhe nuk janë asë vërtet. Sot, nuk janë vërtet, që janë një realë zvoglohen në fakt. <laughs> si përballet, si përballet do të njeriu me ato. Ë, uh, secili prenesh llogaritë veta i ka me veten e vet kur ve kokën e astëk. Kështu që për te i pjesës së fasadave, pra është mirë që të ndajmë në rast të parë brenda vetes. Është ndryshe të themi ai duket i lumtur dhe është ndryshe të themi ai është i lumtur që që duket ka dhe është, janë disa uh, folje të ndryshme. Uh-huh. Në këtë kuptim, më shmirë që ti para prim, të paktën po flas për, për brezin tim, uh, është mirë që ti para prim dhe të dim se si të kujdesemi dhe për pjesën ton, për aspektin ton shpirtror, si kurse kujdesemi, si kurse e tha dhe profesorin më për para, për uh, aspektin fizik. Êshtë e njëta i gjithë, jeshtë nuk është e dukshme. Êshtë një loj si një sëmundje që le temi një sëmundje mendore, e cila nuk është e dukshme fizikisht, por ajo është aty dhe duhet rajtuar. Ndo shta nuk është shembul e mi mirë i mund që më është pak negativ, por duhet thoja pikërisht e gjëdëm. Më thëmë, jo do mos dëshmërisht dhe shka që nuk është e dukshme, nuk kërkon vëmëndjen tonë, absolutisht po. Ok, Ergus, uh, kur njëriu janë frojt me emi një mosh bashk, 
tira si si ndian të kap një frikë mua me thon drejtën në herë më nuk e di është e panjor a është po ka një element angthi aty po ka është një shprehje thot që jeta fillon tek të dy zetat kështu që un po po pres për atë moment nuk nuk e kam shumë hallin kur fillon zë në qoftë se ke përpara do filloj një moment po nuk po më thon në këtë kuptim u them këtë që pa tjetër që frika e e ikes e rrjedhjes kohës do të thot besoj ekziston tek gjë një është natyrshme por arsye do të thon duhet duhet par pse ke frik nga 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 ikja kohës do të thon mund pak në qoftë se shqetësohem për kohën tim e shqetësohem në lidhur me atë se si kam si kam përdor atë do të thon vërej që koha ikon më shpejt se jam unë aft ta ndjek do të thon edhe 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 më shqetëson ajo që në qoftë se në planet e mia ka menduar që për kaq vite do bëja kaq gjithmon kuptoj që s'kam bër ai sa kam planifikuar do të thon edhe kjo është pak në angthi im me kohën por në në vjet përgjithshme angthi që vërek tek tjera lidhet me kohën është pikërisht në faktin që po ikën rinia dhe po ikën ë uh, 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 jeta mosha e bukur ku duhet shijuar dhe po vjen mosha koti që që njëri nuk jeton dhe mua më shqetson kjo domethënë në faktin që njerëzit mendojnë se për tej moshës së rinisë nuk ka jetë domethënë është ti kthehesh thjesht në një memory card domethënë që ruan aty fotografi ku i tim imazhe ndjenja ndjesi parfume letra ku dio dhe dhe në fund kush jeti ti ato reliket që ke aty domethënë ndërkohë që un besoj që njeriu në çdo mosh jeton dhe në çdo mosh ka knejsit e veta ka ka themi ka ka dhe qëllimet e veta domethënë dhe dhe ti duhet të jetosh ë moshën tënde, domethënë jeta jote është është e përbër me me freme ose themi me 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 fazë. Në stadet caktuara. Nuk mund të jetosh do të të gjitha ë themi gjithë kohën tënde si një fazë saj, domethënë. Se këtë ndonjë ndodhë që edhe kur je fëmijë do të jetosh si adoleshent ose si si i rritur, domethënë, ose në saksi i ri, ë sepse me atë imazh ku ti vot fëmija, jo me me domethënë fëmija nuk di si të jetë fëmijë për mendimin tim sot po kështu dhe i moshuari nuk di si të jetë i moshuar ose themi mezoburri ose mezogrye, domethënë, të jetë në moshën e vet. Ajo çam shqetson nga kjo, domethënë, është fakti që e para ne nuk dim të jetojmë. Dhe kjo është vërtet për të promovuar dhe të përgjithosur që 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 e e ke e ke kapur këto lloj teme. E para dhe dyta ë ne brenda veshi brenda vetes jemi bosh, si shoqëri ose si si njerëz ose pak në them kjo nuk ndodh vetëm Shqipëri ndodh edhe jashtë dhe 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 jashtë diskutohen këto lloj këto lloj fenomenash. Ë uh, ne pse vlerësojmë imazhin, pse vlerësojmë pamjen, pse vlerësojmë rininë dhe jo dhe jo tjerat, uh, pak në perceptimin tim. U mendoj sepse ne uh, duke qenë se nuk kemi uh, në në mendjen ton ide për të bukurën, për të mirën, për të vlerën, për ku dimën, për estetikën e vërtet, do të thonë. Ne përpiqemi ta gjejmë atë tek ajo të çfarë çfarë na jep imazhi sepse imazhi na jep në mënyrë drejt për drejt imazhi nuk ka nevojë të na të na ngacmojë që ne të mendojmë që ne të përgatitemi e tjera tjera e para e dyta ne kemi kulturën e të arriturit të knajsisë në rrugë shkurtra dhe kjo besoj që është është gjë më vrasse për shoqërinë tonë domethënë njerëzit duan t'i bijnë shkurt që ta rrinë suksesin mm-hmm. fjala suksesës është sot ajo çfarë jep kuptimi edhe stënde nga ky ku nga, nga ky aspekt domethën kush janë rrugët e suksesit ë bo këngtare ë paguaj me 100.000 lek një një poet me 200.000 lek një kompozitor bë një klip 300.000 lek jebi aty dhe në fund fare me një investim fare të vogël un pozoj si si një qenie e mbin natyrsh në cilët a domethën kthehesh në model më po po janë rrugë ose ose se këtë e dëgjoj me që ishte panajri jam në shkuar Uh, mbledhni dor me lek, jepja një botuesi, botoj një libër dhe ja ku i autori botuar. Edhe edhe merr poza si poet, domethënë, ato po. biles, po ta shohësh gjithçka ar si un prodhoj atë, për shembull, nxjerr nxjerr foto një cigarë që mendosh diku ose me i vështrim që e tret diku, në fakt ispo mendon asgjë. <laughs> dhe në fund fare kjo është jeta e njerëzit, domethënë një lloj shtir, ose themi shof njerëz që rrin kurojnë 4 orë një foto për ta jetë në Facebook ose në Instagram, domethënë, ato në qik me katër orë ti mund të kishe kuruar vetën tënde nga shumë aspekte tjera, domethënë. Do të thotë që ne jemi tani më sklever, shumë prej nesh janë. Mendojmë ndoshta ti ti thyem këto 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 pranga, po po shumë prej nesh janë sklever të 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 imazhit e të kësaj shoqërie që e vlerëson kaq shumë shoqërie që është në cilën neve jetojnë. Çështje kulturore, të kultura moderne, jo jo vetëm është çështje kulturore, shiko në fakt jo kultura popullore, po kulturë kulturë konceptit më të gjerë. Sigurisht është ka edhe një problem tjetër. Ne ne kemi ardhur në një shoqëri që bashkë diskutonim te kap, ja, sipas konceptit tim shoqëria postmoderne. Dhe ne kemi bërë një kapërzim nga një shoqëri tradicionale ku ishim të veshur ashtu siç ishim me atë higjen që kishim, me atë 
para që ti është duke lartë të stunë. Ndërsi të ndërsi të ndërsi të ndërsi të ketur në mënyrë standarde si shi nga ne. Dhe ne kaluam një shoqeri super liberale në cilë individi të animë ka të drejt dhe ti të paku vizuar, të gjej shfaqen e ti adekuate, të komportohet me shoqerin si pas mënyrave të veta, të parakjes hire dhe veta në mënyrat të diversifikuara pa fund, dheri në nivellet që po bishem një apo po gjvishem i që të mund. Më fanatik se gjdua, dhe më dhe. Problemi është që ne duhet të pranojmë që trupi në kohën e sosve ka dal nga funksionet e thjeshta biologike. Marxiste dhe kishin trupin për fort, për bërë evolucion dhe për të prodhuar, për të produkt, se kemi dhe ju e një ekonomist të apëjë këshu. Pedagogi e ekonomist, po. Po pak. Pra, trupin dheri atëre ishte për këto funksione, o do pregati dhe ju shtara kishtë ishte gati për të mbrojtë atë dheun, o duhet vendën fabrik apo në ardhe të punon dhe 24 orë për të realizuar planin. Ky konceptim biologizant për trupin me këto funksione të reduktuar gati kafshërore, absolutisht, sepse këto funksione i kryen edhe kafsha e cila nuk prodhon si pas konceptit tonë me vegla pune, po prodhon dhe siguron ato që i duen për të mbjetuar. Që është tja erdi që trupi i njeriut ka marë funksione estetike dhe në vëndin e punës. Ne du të pranojmë të gjithë. Dhe ta një të këthejmë të pjesa që është e vërtet. Edhe në përpunrat ku punojmë në avjen mirë, kur vinë pësu të veshura bukur që kanë para qitje shumë të mirë, që kanë që kanë blera, që në shojnë hire, hire. E bukra duhet për kraut, tani mos bëjmë... Jo, 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 do t'i themi, do t'i themi si që është e përteta. Këto janë gjëra që nga në njëherë në këtë shoqëri profesor dhe ju besoj që keni eksperiencë, në këto shoqëri shqiptare është luftuar e bukra, nuk është për kraut. Tani, dhe këtu nuk duhet vazhdojmë po me këtë ide. E bukra është një gjë që estetikisht është fatë ku shë ka, sigurisht që a i që lufton të aketë bravo i qoftë, por unë nuk duhet të them që kjo është blera absolute. Kjo është një nga blera të një individi, dhe nuk duhet parë me syrin që shiko kjo është ka që e mirë, edhe në përmjet kësaj po e fiton dhe këto gjërat e tjera, jo. A që nuk duhet parë në shtitër gjithë dhe, si shikohet në shtitër gjithë. Jo, jo, shikohet në këtë shoqëri akoma, akoma sot, dhe ju garantoj për këtë, një njeri i bukur, qoftë mashkulla po femar, dhe pak i kuruar, dhe pak i kuruar, para gjukohet. Para gjukohet, se, mirë, e shëqëri akoma, po, varet dhe në cilët të rrath të shëqëri si e. Jo, jo, po, për të dalë dhe kjo, që pëse ka marë prioritet, do më thënë që mos të konsiderojmë si ndo një fatë kejsi. Êshtë tjetër, është tjetër ndërhyrjet kunder biologike që po i bëjmë vetës, masakrimet që po i bëjmë vetës, se kemi të rinjë që po bëjmë, për të arritur parametra, për të arritur për të arritur disa parametra që janë në mënyrë paradoksale dhe absurd, po bëjmë gjera që po shkatrojnë trupin e tyre, duke me nduar vetë për të abënë në funksionin, vetë me funksionin e dukes, në funksionin e shfakjes, apo për të realizuar disa kërkesa që ka kyshit dhe formim kulturor shumë i rënd, me pasoja do mos do shëndetsore, shumë të mëdha, dhe një kohësisht, ju them të vërtetën, erë pasere si jelin dhe shëmti, si jelin dhe gjerat denaturime, denaturime të cilat naturisht kanë kostëm i dividit, kanë kostëm i dividit, kanë kostëm i dividit, kanë kostëm i gjithë interneti meret me fotot si ishte, si u bë, si ishte, si u bë, se pamësa. Dishka interesante që vërërët e kë disa nga grant e fuqishme, CEO të kompanive në ndryshme, si Melisa Myers, për shumë në kryet jaut, problemi ishte këtu, sigurisht që ato duhet të mbajnë vetën, ma dhje, rastin fjallë, ajo është dhe një zonjë, po themi, e këndshme, është simpatika, por problemi është që nëse janë te për të bukura, këthehet në problem, pasaj këthehet në kundur, pra nëse nuk mbahen ton, shiko ajo si vjen e veshur si burë në punë, por në rastin se ajo fillon dhe mbahet, që këmë të tepër, pra duhet këtë një limit tjetër, sepse edhe bukuria fillon dhe nohet, se thonë, ajo është vetëm e bukur, dhe sështë zonja. Dhe me dhe nëse je e bukur përstarë, po, po, ka ndodhur me ish prokurorën e përgjithme, bëri dikur një dalje në një revis, që doli antje dhe u morën për një muaj me rav, me doli me taka, krye prokurorëja nuk mund të alë me taka, ishte shumë e veshur. Ajo është një pjesë e diskutushme dhe ha diskutim, me që nëse më hyret e pjesa e sistemit për cilën unë përfajsojt faktën në të panel, sigurisht që gjdo profesion duhet ketë një pami estetike të sakt dhe të vendosur në parim. Pastaj, dalja nga kjo, sigurisht është individuale. Pjese kodit e tikë. Pa tjetër. Pra ti kur i thua vetës jurist, ti nuk mund të dalësh si kunder këngtare që përmëndi ergysi, apo si një personash tjetër, apo një artist e gjitha meral. Ti e jurist, ti e avokat, ti e prokuror. Dhe fakti që ju morët për shëmbull zonjë rama, dalja në të revisë që në fakt ka qënë shumë e përfolur, Nuk ishte fakti vetëm se ajo doli me taka, por doli prokurorja e përgjithshme në një revist e cila nuk përmbante fakte dhe argumenta juridikë, po përmante element të modës dhe të feshënit.
Kjo për mua ishte të themi bashkimi i dy elementve që për mendimin tim sigurisht ajo e di vet për faktin Jo, jo, këto janë gjëra pak individuale, bledi. Është është fakti individual. Po sigur, po këtë pra, futja në një element estetik të cilin ajo e ka është grua shumë e bukur, është e pavshme, gjitha me një trup shumë të regull, por vënja e saj si figur në momentin që ishte prokurore përgjishme, pjesë një reviste mode, për mua kjo sigurisht, pra, egzaltoj pak komente jo të mira. U egzagjerua pak. U egzagjerua pak. Do të rikthejemi në program, basë kësaj ndërperi refarën të shkurëtër, kemi një tjetër material, kjo është i përgatitur nga gazetarë jonë Aldona Luari, i cili fletë për moshën e tretë dhe ndo njerë katapultimin e të rinjve në pozicione cilat nuk o vërkansin për shkak të moshën, se nuk janë nga koma gati. Shqo që e ndjekim dhe këthejmë. Kërkojnë të rinjë, energjik, pasionant dhe ambicios, ikonat e një jetë e të re, cila do të zvëndsoja të që tashma ka dal nga moda më të vjetrit. Por a i kemi bërë mirë logarit me eksperiencën e grumbulluar në vite. A mi afton të je shiri dhe i bukur për të ka përcuer një brez të tërë që ka investuar në profesion duke u përsosur, në Shqipëri të regu i punës i skarcon me shpejtësi njerëzit në mosh. Po të lezosh një oftime dhe punës në faqil e gazetave në shumicën e rasteve ndodhë që kërkesa të jenë të të pruara. Mosha është një nga kriterit e kërkuara së bashku me profesionin. Femrat nuk duhet i ken kaluar të 35-at dhe mundësisht të duken yll, për të aprovuar këtë të civia duhet që shërohet edhe me fotografi, nëse jembi 25 vjeqë mundësit e punësimit kalojnë në vrimën e gjilëpërës. Për me shkujt edhe pëse është pak më ndryshe, përse ri vlera e të qëni të imëshuar nuk paguan. Ndryshe nga vendet përëndimore, ku shkallët e karierës gjitë e në bashkë me vitet, në Shqipri mund të bëhesh minister në moshën 30 vjeqare, dhe të punosh për ministrin kur bus 28 vjeq. Pra nëse në shëqërin tonë, eksperienca do të ishte një monet, kur si i këmbimit nuk i jep më vlerin që ka. Për voja për të cilën është investuar në vite, shpesha në ashkalohet, duke e këthyar moshën e tretë, cila quet edhe mosha e artë në një mosh pasive. Po pëse i kemi të reagim daj më të vjetërve, a mos po këthejemi në një shëqëri që ka frit nga mosha e tretë? Ishte nga festivali vitit 1990, Irmari Bohova ma të këngë për rinim, që shënon të në fakt edhe një loj tranzicioni. Një vit për para, ishte që kënduar një këngë nga Morena Reka, Bledar Sekor, Edon Makashi, dhe digjojmë pak më vonë kemi një klip nga jo, e cira këngë fliste për rinim gjithashtu, për rinim në një term akoma socialistë, në nëmë revolucionarë, kështë bërë, kështë dertur gjakë, e kuptonë dhe brezat rritën në shëmbullin të tuaj, po flitë dhe partizanë aty, dhe një vitë më vonë pasaj komercializohet e gjitha me gjinset blu edhe me tjera. Po, i virës? Jo, dhe më thonë, këto dy këmë njërë interesantë, dhe të të nësëmë një ma minë që tekstet të kam qenë i rri relativisht, i vogër, në është, po, dhe më thonë, aty janë, themun, ku fint mi disë dy sisteme dhe sociale, dhe më thonë, qëpse këngaj Morena Rekës dhe Redoma Kashit me Bledar Sekon, synon të të fronte një stil të ri, pra një hapje drejt të rinjve që duan një jetë më, themi më trendi, po, në të kosë një fjell Por gjithës e si i futë është dhe një refren ku rikujtoj gjaku i dëshmorve tjetë tjerë, pra që ne duhet të rrujmë atë revolucionarizmin tonë, marxizmin, ku dimë gjithë këto vlerat e regjimin. Kënga tjetër e Irma Ljubovës është në periudun kur, po fitonë të qëpërthente ajo, dhe më thonë, dhe në të kohë është parë si dizidenca, ajo këngë, dhe më thonë, është parë si një thyrje e gjithë staturës së fizionis që duhet kishtë e i riu në periudën e regjimit. Janë të tyre tekstet agim do qitë me qëra tjera, është një 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 personu. Të tyre është një një interesante, në evolucionin bërë në një 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 shumë i fort. Por, dhe më dhe, interesante është kjo, pasaj, teksti përmendimin tim nuk prodhon në i loj vlerat dhe kjo më, më, dhe më, po të shofër, shumë dhe aty, kush janë vlerat që promovon kënga, dhe më dhe, se thot ti e ke hedhur kone e humbur që i përket e regjimit, ti ditë vishë është bukur, ti ditë kërcesh bukur, ti e a kërcejmë dhe i natën vonë, dhe më dhe, 
Ne kojë që ta një, po këzëm të mbyllim të 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 zvonë, jo është të pëllore sa në në ndrije. Në përgojmë dhe ca raqet modernitetit që pejtë, dhe? Pa ty pas ka filluar dhe. Jo, dhe du të them që, si me thënë, ajo që i shtiu njerëzit, me thënë, drejt një loj ëndre për njetet tjetër, dhe me thënë, ishte pigërisht, dhishesh mjërët, kërcesh mjërët, dhe me thënë, bësht të jetë një qefi që mungon dhe shqiptarve. Dhe unë e shofë këtës i problem, dhe me thënë, sepse në fakë rinia nuk e ka vlerët se ditë dhishet edhe se ditë kërcej. Dhe me thënë, nga këto, për mua këto janë arktime, ose janë elemente që e shëqërojnë njëri unë, por nuk janë elemente thelëpsorët njëri unë, pra nuk është kjo ajo që farë ne duhet kërkojnë, ose që farë i riu duhet kërkojnë nga vetja. Ja kërë kemi, e kemi një klip nga Morena Reka dhe dy qona që këndonin pleti dhe redonin atë konë. E t'i gjenë pak? Mënda t'i gjenë pak? Që shurini se që të se mërëthot Ka filluar pak në rushim. Në vetë me konë si asku t'i bërë. Fantastikë. Mosha jo të rini në shdo të zemër jeton Një një pak të shurin në shdo hapo të ton Të duan që asu të gjesh një të ton Një me zërë të shurin në një në një zërë të ton Mënda të bajmë kaj se di se këtë nësë që kërë Nështë dhe të këndonin dhe nëjë pasë Kërë shkëm e bukur në fakë, kërë shkëm e bukur në fakë Kërë shkëm e bukur në evolimi i mitit të njësë Unë besoj që ka një mit për i mi Që e provën kultura moderne Që nga marxizme e deri edhe moderniteti konsumist i sot që një më thakë Që pëse përshonë moderniteti i variantit marxist të emi synon në atë rinim vitale që ndeshe për revolucionën në arafa brivë në të e ndimon atë dhejot ku ka nevoj e tjere tjere dhe më thakë Nga në tjetër, miti i botës konsumin mirënin është kultura e qefit, më thënë, i riu ditë shioj jetëm në mirës në shdo njëtjetër. është sex, drog dhe rock'n'roll. është sex, drog dhe rock'n'roll dhe kjo është. Kër u rezua mori Berlinit dhe të një ditë që a shkrojnë të rinjtë, dë u së. Demokraci u iski seks. Se se ishin tri njëra të ishin me i sëmuar. E para, dhe dyta kjo të teksi, shikoj, vëjre qa ndodhë, me njërë tekse, dy tekse që i pam tani, tani po bisedojnë me blendin, nga tekste eterike, abstrakte, ideologike, po të mbajtura në ajrë, pa i ullufare në tokë ideale, shpresa lullet të jo kjo, sepse po të i ullje në tokë do nga të rojëshe, kalojmë tek me njerë në idealin konsumistik, dhe kjo është një një nga të rrimë, njërë zakonisht i mafë, dhe nuk është një farë mërë shumë herë të rinjë tanë se duhet jemi të sinqertë, janë viktimat e këti presioni konsumistik, të kësaj shojë konceptimit, të kësaj shojë kjërisë e kejfit. Dhe ata janë detyruar të kuptojnë që në këtë botë, me sa duket, njëri u ka ardhur të konsumoj dhe të konsumohet, të realizoj vetën nga pikpamja fizike, të realizoj kënajësit fizike, dhe kjo ka bërë që të spostojnë disa blerat e tjera dhe qëndrimi ndaj të moshuarve në shokirin tonë është degradus dhe është i papranushëm. Të moshuarit kanë blerat e tyre, janë eksistencialisht të qëndrushme, të moshuarit zbëjmë më gabime, kanë historinë e tyre, kanë të kaluarën e tyre, ashtu si e kanë, apo jo kanë blerat e tyre, arritjet e tyre, janë krenarë natyrisht për atë, për atë që nuk bajnë përgjegsi, ndërsa të rinjë të sotëshëm, të rinjë të sotë të cilët, nuk mund të themi për të gjithë, pikërisht nga imperializmi kulturor, nga këj presioni i gjithanshëm që bëhet mbi ta, nga një konceptim pak vanitoz për jetën, nga një ide që mund të jarim të mirat materialet saj bote me pak mund, duen gjithë shka tani dhe me shdo kusht të realizojnë. Dhe kjo ka bërë që të jenë të turbulluar adoleshendët, sidomos, këta rebelet e për jetëshëm në shdo ko, të cilët eksistencialisht janë pa qartë, nuk din që farë kërkojnë, në luft me prindrit, në luft me mësusit, me dy figurat, me vetën, dy figurat që me cilat janë kontradikt dhe ju rejnë, sepse nuk pranojnë autoritetin dhe prandaj jemi në një loj postmoderniteti si Fransa në bitin 68. Se haroim të themi që rinia sot nuk ka modele. Nuk ka modele. Pra më spasja e modeleve... Nuk ka modele negative. Jo, nuk ka modele të vërteta. Modele pra, sigurisht pra modele të vërteta. Modeli televizorit nuk është modeli vërtet. Modeli vërtet është pedagogu, modeli vërtet është shprindi, është gjyshi, është një figur e caktuar 
sigurisht edhe mediatike që mund të sielli një risi për shoqërin, ka janë disa figura të cilët neve i kemi pasur edhe në rinin ton dhe më pas, pra unë akoma kujtoj me adhurim të gjithë brezin e pedagogve. Dhe e them kudo, këta që ne jemi sot, ne jemi produkt i familjeve tona, por dhe i edukimit të cilin e kemi marrë në faza të ndryshme tjetës tonë. Pra nuk mund të hedhës posht një edukim aqë të gjatë në ko, me figura të ndryshme, me individualitetet dhe personalitetet të ndryshme, të cilat në forma do me thënë individuale kanë dikuar të këne. Unë për shumë një mësusit të caktuar i kam gjarë në një një gjithë saktuar, një tjetëri gjithashtu, ka marrë një mënyrë të foluri, ka marrë një mënyrë qëndrimi. Pra ne nuk jemi produkt vetëm i vetës tonë, ne jemi produkt i familjes kur i temi dhe e atë të gjithë faktorve të jashtëm dhe të brëndshëm që të këne ndikojnë. Qëpar ndodhi me këtë dhe bëtë shumë mirë që na dhatë një ndryshim, bilet shumë të ngusht në ko, pra një vit, me ndoni 24 vjetë, pra, që ka ndodhur. Marim vetëm figura që ju në zorët që këndonin, se Libovë nuk na nëzore, ishte mirë na nëziri, ta një na nëzore këta, Morena nuk e di se ku është, uroj tjetë shumë mirë. Këta të dy që vazhdojmë i shikojmë, ke themi që ka pasur evolucion në tekste, thot profesori, dhe shumë e vërtet, por ne kemi evolucion edhe estetikë, Pra shikoj e bledarin me redonin në atë vit, dhe hajtë të shikojmë redonin dhe bledarin sot. Pra dhe ata vetë nuk janë ata të rritë që kanë kënduar këtë këngën. Nuk me ndoj që ata u veshën vetë dhe dhe më në ata nuk ka pasur zhjirja e shumë gosaj. Jo, ishte edukata i kosë dhe ishte formati i kosë, a i nuk dilë të do të nga formati. E vetë një dalje është ecja në shkallë, sa atere nuk ecesh. Ju e mbani mën tonin të rëshanën që të tërë e kishim një format që mban të mikrofonin dhe rinë të ingrirë. Ashtu ka që në koha. Këta filluan të lëviznin, zbritën shkallët, mbanin mikrofonin pas statik. Ishe revolucion, po thua e se po. Evolucion, pa tjetër. Por këta kanë një evolucion estetik. Pra nuk është bledari me këto flokë dhe me këtë pamja. Apo jo, kemi një bledar tjetër, shumë më modern, shumë më të profesionalizuar në profesionin e ti, komplet ndryshe, pra kemi një ndryshim. Dhe ndryshimi është i pa, do më dhe nuk ka frena, se përdori e rgjysi frena dhe më përqeo shumë, ajo e frenimit, por nuk ka frena, njeri u gjithmon kërkon të përmirsoj vetë vetën. Pas taj, formën në cilën ti me ndonë që e ke përmirsuar, mund tjetë dhe e keqë atë ndër, pra ti nuk e ke bërë më mirë, ti e ke bërë më keqë, jam shumë dakor. Një problem e ka të se sot mërë si model tona, dhe më dhe se dhe regullër, dhe unë kësaj, kësaj, sigurisht, edhe ajo është një personaj e cili ka një fash, ka një fash ndjekësish dhe fansash, pa diskutim, dhe e ndjekin dhe e shikojnë, por ne nuk duhet harojmë që mosha 20 vjeqare mund të ndjeki një model, mosha 25 një model tjetër, pra për mua është fatkesi që 60 vjeqari shikon tunën. 60 vjeqari shikon tunën dhe me ndonë që mund të abëj biles edhe partnerët tunën, më falë se tunën e dua port, ose 50 vjeqari e që mund të duke si tunën. Ose të duke, por jo dhe bashkimet moshore të cilat për mua kanë si edhe një deformim të jashtë zakonshëm, po besoj që është pjesa e sociologë. Dalimi pak, do të fusë Katerinë në bisetë, në lidhim me atë që u përmend edhe në materialin e Aldonës tu. Bëjt fjalë për si vit që duan foto, foto që duan femrat bukura në si vit. Bëhet fjallë, edhe li ta pranojmë këtë, që në qofë se je një grua 25 vjeqare, 50 vjeqare që pokërkon një vëndpune, është shumë e vështirë. është shumë e vështirë sepse kërkohen vajzat të reja, kërkohen vajzat të reja edhe mundësisht tjenë yllë. Edhe kur them yllë, sepse duat atë citoj, si që kërkohen, jo, si që mund shpresha unë. Kam përshtypin se kjo lidhet shumë me faktin që nuk kemi mardhenje punët të reguluara qoftë nga ligji, apo qoftë edhe nëse është, legislacionja i nuk zbatohet. Kështu që në rrasë do kishëm kulturën e duhur të punës, shkale abuzimeve do ishte shumë më e ullet. Nga anë atjetër, përnda edhe blendi gjykoj që nuk duke qënë se të gjithë e njohim në realitetin, dhe jo gjithmonë personat që drejtojnë biznese janë profesionist, kështu që të gjithë e dim këtë gjithë dhe më thunë dhe do doja të shtoja ditë shka tjetër që nga ana tjetër ka disa profesione ku pamja jashtë me luan rol. Normalisht është një numër më i kufizuar që do thotë nëse personit do tjetë në resepcion, nëse do tjetë në të këshërbimin dhe klientit, do tjetë përgjëris për mërëdhenit me publikun, do tjetë për shumbëll pedagog. Në këtë rast, vlenë të përmëndet që do tjeshtë e mirë pra krahasuar në rrasë të mërën dy persona me të njëjta të letemi kualifikime, kam përshtypjen se një pun dhenës do do zgjithë të personin e cili ka dhe një sharm, ka një karizëm, 
dhe letemi ato komponentet pra është një, një, një paket e plot, nuk mund të themi se është vet një gjë e rëndësishme. Pra ka disa profesione ku luan rol pamja jashtme. Gjithmonë në kombinim me një sjellje të bukur, sepse njeriu ne bën të bukur sjellja e tij dhe profesionalizmi për ajse po flasin për ambientin e punës. Temi gjë tjetër që është është në qoftë duam të, të ndikojmë, sepse natyrisht nuk i kemi ne mekanizmat e sotshëm kjo këto rrjedhjet e mënyrave së si do vishën, si do paraqiten këto principet estetizante përshtatja me kërkesat, me qoftë me këto kërkesat eksentrike të, të tregut punës apo të dëshirave individuale të njerëzve, këto nuk mund të rregullohen po nuk rregulluam një sistem raporti midi zblerës dhe meritës. Do me thënë, dhe kjo është, është një dëmshum i madh, është një padrejtësi tjetër sociale që kryhet brenda për brenda tërimeve. Imaginoni se që ndodh në tregun e punës që të kesh bërë, të kesh një projekt personal të qartë, të kesh investuar shumë për të arritur kreditet e nevojshme të profesionit, për të qenë dikushi dhe jo askushi në profesion dhe të dështosh se të mungojnë disa komponente aparencës, se të dështosh, se të mungojnë disa komponente të tjerë që zdua ti, ti artikulojnë, sepse natyrish nuk do t'ishtë e mirë dhe s'kam të drejta ku zoja s'kënd, kjo është një tjetër vloj padrejtësie sociale e cila deprimon dhe i vëtë gjithë në një gardë të përbindshme për të bërë me shdo kushti bukur, për të tjetër suar estetikisht dhe për të bërë duke bërë masakra mbi trupin vetëm që të plotësosh kërkesat e pundësit apo kërkesat e ati. Shokiria jonë, shteti jonë, të gjithë ka nevoj që të vendosin kritere më të forta, kritere më të forta për sistemin vler merit. Pra ndaj themin e meritokracia, po, po tjesh, po tjesh me merit, ka vënde, si që tha Katerina, zga boj, që pa dyshim, vlera estetike e shumë rëndësishme, mirë është jeshi bukur në gjitha rast, absolutisht, është një... Nuk, dë, nuk dëmë ton, absolutisht, është një shumë e mirë. Përvec e femrat kërë janë te për të bukura, që pasaj meren për... Që për, për, për <laughs> sepse ka, ka pasur rase, për shumë një tali, kanë qënë sa rase, interesante që e kanë heqën nga puna se i kanë thënë shumë seksi. Po sigurisht, dhe na, na turbulon na, 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 po, na turbon dëmarje, me staf, në të marri, në të moment. Uh, a mund prezentohen shtë dhe kur ne flasim për këtë loj presioni shoqëror për të ndjerë uh, ose për, për qënë të bukur, për qënë, uh, për qënë gjithmonë në form e këtë unë se shfar, ju e ndjeni, ju e shikoni vetën si njërës që në të ardhme për shumë do të vjeni në kirurgjim plastike, në, në, në presionin e shoqëris për qënë gjithmonë në të bukur? Gjëzo më shëtë sektuar, ka përmjën e vetë sektuar dhe skepsin dryshon, është pjesë e jetës. Në ti e ke... Në kam e ke darë mëndjen. <laughs> po djeli tjetër? Aldo Lame për shkenca politike. Për mendimin tim nuk është normale që një iri i moshës ton të vendosit të bëj kërgji plastike për të, për të ndryshuar vetën. Sëpse normalisht nuk mund të ndryshohet natyra e një iri me kërgji plastike. Sëpse mund të jesh, mund të bësh me i bukur, mund të ndryshohet formët e trupe për ama ti në vetë vetë e ngerish po i njëti. Kështu që normalisht më mirë të jesh vetë vetëja, e ta fitosh me zotësia të që meriton. Në kuptë. Uh, Mënda nga... shpirti dhe, dhe, dhe inteligenca nuk regulluan me kirurgi plastike. Mm-hmm. Apo jo, regulluan me tjera... Ashe vërtet. Po, po, a e keni ju këtë... Kemi dhe këte nga garantit dhe disa trinë që mund, mund me api në një koment, po folëm pak më parë mbi denë që uh, të rinë sot, dhe nuk e dinë se ju bini dhe akord, unë shpesoj që jo, uh, po mundohen më te për të regullojnë anën e jashtme, të kenë gjinset e dura, gjupin e dur, markën e dur, të telefonit e tjere, 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 duke lënë pas dore, pasaj formimin e brendshëm, uh, librat e dur, e, e gjitha këto gjërat e tjera. Për shëndeti, amisë biletini, uh, nga universitetit me zëtar për drejtësi viti parë. Unë do atë thëtë diçka, që shumë ka ne, brezi onë, mëshatarë të onë, shkojnë e kanë spikë së njimi që të bëjnë një trupë shumë bukur e duan të bënë këtë gjë shumë shpet. Edhe e, marrin shumë shofë, shikojnë shumë shokë, ose një orë që marrin suplementet ndryshme si për shumë kreatin, protein, steroide. Por arën që këto suplementen, mas, mas e, një kohët saktuar, japin në efekt anësore shumë, e, shumë këqia, si për shumë nga steroidet, me 80% e sigur që do, do mësë muesh me kancer. E, kreatina shka këto një potencë dhe shumë më shumë së mundet tjera që janë vërtet dëmë shumë në thëmë për shëqërin tonë. Do me thënë që ka një, ka një presion të shëqëris për, po, për qënë gjith, mëj, mëj gjith, do të më muskuloza për më... Duan të bëndi qka, po asë një nuk pret, janë që gjith duan të bëndi shumë shpetë, se të themin, nuk kanë dorim, gjërat e mira vina vash a vash, asë gjithë dhe mund të bëndi do të për një afat kohër shumë shkurëtër. 
Gjera dhe mira vina vasha vashtë, të t'i s'falim dhe jetisi. Me gjitha të, me gjitha të, këtu, në këtë shëqyri ne kemi shem bujt të katapultimeve të jashtë zakonshme. E ishte, ishte një gjej që, që Aldona e kishtë në materiale atje, ku thuaj që ti mund t'i është ministrë kërë e 30 vjeqë dhe pasajt punosh për ministrën kërë e 25 vjeqë. Më dhe në gjera dhe janë pak, si e ndjeni këtë, këtë, këtë shpetësit? Sigurisht të këfakti një prishje të një balansi që brënda familjes. Profesori përmëndi me sakëci që dëri në vitet në vjetë, po mund të themi dhe ca vite më pas, akoma nuk ishe kjo trysnia e sotme. Kure familjari, pra qifti të themi, bashortor, babaj, nëna, po pse dhe gjyshja me gjyshin që jetonin atë ko bashk, ishin figura shumë qëndrore dhe ti e kishe shumë të vështirë të dilje për para tyre. Ti mund të kishe në disa raste shumë të drejtë, por vetëm se e thoshte më i madhi shtpis, ti do të zbatoj e pikërisht faktet dhe argumentat që a i nëzirte. Ka pasur rase në cilat njerëzit ka mësuar dhe fatkesi nga këto fjalë të prerat të të mëshuarve, me gjitha të i ka nesur ati fati. Sot, duke pasur një liri, ndoshta më të të pruar dhe jo të kontroluar, sepse unë jam gjithmon me atë që liri të kesh, por dua që liria të kontrolohet. Të kontrolohet me ato mekanizma... Të administrat, gjimit në qësë e kontrolit dhe shqikësit. Jo, e kontrolit në kuptimin e kësaj që... Administrime duke... Sigurisht, brënda familjes, plas gjithmon, profesor, pa dalë jashtë familje, sepse unë them që qëndra e gjithë kësaj që ne flasim është familja. Dhe andej burojnë të gjitha këto dëshirat e katapultimeve, pra ku ti ke kaluar bi babajnë, ke dalë dhe mbi nënën, falë tyre ke ardhur në këtë bot, vjen një moment që i mohon fare, dhe mendojnë që tita një je gjithë shka, dhe gjithë shka mund të bësh vetëm ti, jo. Pra, humbja e kësaj distance në mosh, ku gjithë se cili në bastë të një eksperience, do të ri atje ku duhet në një moment së aktuar, unë them që ka qënë gabimi më i madhë i sa e shoqërije. Modelet erdhen shumë herët. Erdhen sepse neve fjutëm një demokraci, fjutëm një sistem të ri. Sistemi cili përjashtoj në mënyrë flagrante dhe të me njërshme gjithë shka të kryuar dheri në vitin nëndjetë. Nuk u bë një analizë, nuk kaloj në një sitë, qëfar u bë 50 vjetë në këtë vënd, që kryoj një brezë, kryoj disa të mira, pra nuk ishte gjithë shka e shëmtuar dhe e zezë. Sa herë që përmbyte një dore centralet, pasaj rendet për të gjetur se kushi që specialistët që... Sigurisht. Sërse janë flakur, gjitha dhe njërë të 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 vlerave mund të them, intelektuale, sociale, ta saj kohë solën që në momentet shumë krushalit të këti vëndi erdhe në kryje njërës të cilët dashu pa dashu rishin pa eksperiencë. Dhe këj model vazhdojnë. U bëm po. Dhe këj model vazhdojnë. U bëm se i fshati që vrisë të pleshtë, është një fabul e tilë. Po, po, po. Jemi në pëm dhe shkundin, ku shqëndronde, qëndronde, ku shkëndronde, ku shkëndronde, binde poshtë dhe vdiste. Binde poshtë dhe vdiste. Pyrëdja fundit, jemi në 5 minutat e fundit, por unë do t'i pyes për t'ishka tilë. Ti eshtë pensionist, sot Shqipëri, është jashtë zakonisht e vështirë. Në me ca pensionin që për fajnë, nuk mund të bëmë fajnë e këti apo të ati, sepse është me të vërtet në limitet e mbjetesës në i mosh ku gjysma, ose më shumë se gjysma të e shpenzuar për medikamente, dhe kjo është e të meshme. Por gjitha nështu, pensionistët janë të izoluar nga ana sociale, janë të izoluar të pa angazhuar në komunitet, dhe normalisht ndoshta njërës i kanë të drejtë që rendin të lyen e të të njësin flok mbi kop që të mos duke në pensionisë, sepse në fund vare pensionisti ka humbur vlerën të shëqëri. Shko, unë dhe për qështin e pensionisti dhe të moshuarit kam qef që të bëjmë një loj dalimi të cili unë e kam bërë në librin tim të fundit mosha e të retë, sepse pikërisht në shëqërin tonë koncepti plekjerisë ka pasur gjithmonë koncept, ka qimë pejorativë, dhe kjo vazhdojnë tjetër dhe këtërin që tonë platë dhe plak nisën pa nisën nga kufit moshor. Më gujtua të anik pofiste eni, më gujtua Stefan Zvajku. A i vdik gjashtë të dy vjeqë vrau vetën djetë, po kur mbushi 50 vjeqë, a i thot në librin e vetë, bota e së nesën të dhe më në fund, mbusha 50 vjeqë. Dhe 50 vjeqë me sa duket në vitët gjashtë djetë, pas kanë kënë shumë në jetën e njeriu. Ndalë këmët njeriu, shikona rrugën që ka bërë, dhe ndërka që matë energjit për rrugën që do të djeki. 50 vjeqë i sot është adolescent, në thonjë zarë. Do me thënë, ndjet, mirë, është dinamik, bënë jetë aktive, jetë intelektuale, profesionale, seksuale, të gjitha gjitha të gjitha të gjitha, i bënë të gjitha. Pra, në këtë pikë pamje, them që sot termi i koncepti plak është i vjetër. Duhet dalja është përdorimit. është kur vjen koha. Pensionist është një term që e përdorët ju është me i sakë. 
sepse në moshën e sosve ti del 65 vjeç në pension burin 67 zdo të thot që në një moment saktuar që ti ku mbush 65 vjeç që ke plakur kur je një njeri që ke një kreacion intelektual ke pasur ato arritjet e tua ke realizua projekti ndër tua personale, familjare dhe krej papandeur një dit të thon ti je plak është e rënd, është e pakuptin në këtë pikë pamje do të përdorim termin i moshuar i ri i moshuar i ri është nga 65 dhe 74 vjeç është i moshuar i ri është dinamik, nuk ndryshojnë shumë komponentet biologik pësoj një ullje, po të doj po të doj të ruaj vetën, të ruaj dinamizmi që të mbetet i ri në thonjë za që të ruaj vitalitetin pas 74 vjeç dheri në moshën 84 vjeç mund të kjo është i moshuar dhe pas 84 vjeç mund të kjo është i plako dhe këtë drejt të kërkosh pasa një mbështetje më të madhe nga shokiria nga shtetje e tjerë problemi është që të moshuarit e socëm kam problem së pari me familjen e tyre ata po nga digjoj të moshuarit asë gjithë nuk kërkojnë përveç se kërkojnë të jenë të lidhur të kenë lidhjet e tyre me familjen biologike që kjo familje e sot me shqiptare në rrugën e modernizimit të saj, duke u shnurur një familje nukleare, bërthamore, me katër veta, buri, gruaja dhe dy fëmijit, i ashtu kjojtur i që kam qefë të them, është ideali amerikan, i familjes është ti e di më mirë, se kjo ka qënë kur fillojë ideali për këtë familje, mirë, naturisht, po kjo reformim i familje e shqiptare, në kushtet kur vim, si që u tha këtu, nga tranzicioni në postmodernitet, nuk mund të shkarkojë të të rimit moshuarit, ata nuk mund të mbeten të braktisur, pra duen gjetur zgjidhje në mënyrë që ata tjenë, të mështetur në familje, të socializuar në jetë, në mënyrë që se ti kishe shkruar dhe përvdekje, në ty, por ne nuk besoj se ja arritëm do të, por njeri u do largohet nga kjo bot, do mos do, por do të largohet me dignitet për kontributin që ka dhe në familje. Kjo është problem, unë të mendoj. Kur i shikon në parë që, dhe më dhe në ato lullishtë që kanë betur, që shtu në ditët atje, kjo është me të vërtet për të ardu keqë. Kjo është dëshmi e degadimit, se mund vleror të shëqyrizë, dhe më në kujtuat zvajgu, në zvajgu kalon i dëshmije shumë fantastike, shumë interesante dhe më fërë. Ta mbyllim e këtë, se i bërë në fund. Bënë dalim i disë botës djeshme dhe botës soshme, pra botës parë është fillim në shëgu një zemë dhe botës mrapë. Në 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 themi libri është bota e djeshme, bota e djeshme, dhe i ka nësë të gjibër bota e djeshme, në kohë që a i tregon për ëndra që kishtë të të bota e djeshme për bot dhe nësë me ka dhe këtë diferencë moshore, thot, kur ishim të rinë, thot, në fillim, thot, në zi prisim të ndim të mjekra, që të duke shumë qikë të rritur, edhe, në thënë, sepse mosha ishte vlerë, në thënë, vitet ishim vlerë në bindi në vitet. Gradualisht, sot, thot, dhe mëre, thot, që edhe prejtë, thot, fillen, jo, pudrosen, ruen, kurohen, në thënë, duke nësa më të rinë, në thënë, dhe, dhe kjo të regonë, thot, këtë kultin e rinis që përhapi, thot, shegu një zetë dhe i bërë një loj krasimi disë kur avion i parë në një minë në qinde i njëshim duhet dhe kaloj nga Europa në ishtu pra nga në anglithot entuziasmi orë në ishte ne kishim preku qilin me dorëto dhe me normi që bota nesve do ishte do ishte ajo e lumë turizë dhe më thënë do ishte ideali që ka kërku i luminizmi prejtësisht mi po thonë fakt gjithëm shgënjime gjithëm dy luftra botërore të të mershme që që sepse degradimi vlerave dhe më sa do të teknologje jetës në sa do e reja si elë gjera interesante qëpse ti nuk arrinë të ruash vlerën, pra të ruash në normën e humanitetit tënë, dhe më thëmë, atë të qëfarë të bëndu ti është njëri, nuk mund të tesësh për pare, sa do më njëtë të kesh në dërë. Unë do të i falenderi shumë, që ju ishë të sonë të këtu, falenderit Katerina, falenderit profesor Zim, falenderit Ergjus, falenderit Zonja Eni, është miqdashur, qëfar kishim për gatitur për këtë temë, lidhje me të plakesh, po të plakesh me dignitet. Kjo është rëndësishme, njeri u duhet të ajetoj të gjdo stim të jetës vetë, por duhet të ajetoj me dignitet dhe kam përshqyvjen se duhet të tënë, shëqëria ka diçka për të bërë më shumë për këta. Ne i lëm mangut, monë shës tretë. Këte jemi mbas pak me personajin e kësa jave.
është bërë e zakonshme për mediat, që sa e shkojmë në fshatë, shfaqim në ekrane vetëm barfërinë e skajshme. Vuajtjet e shumëta dhe problemet e pa numërueshme që zonat rurale kalojnë për gjatë këti transicioni që rekë shekulli. Duke si kur kërkojmë vetëm të tema, të mungesave të mdha. Ndaj, kur shkove për herë të parë në fermën bioorganike të zotit Hajdar Kuqi në Marikaj të Tiranës, me njëherë me ndova se do të përbënde një personaj të shkëllqyër për programin një qindë minuta. Njëra nga plagët më të mëdha të botës moderne është ndarja nga natyra, qytetet e mëdha, me trafikun e rënduar, betonin që lartësohet dhe ajrin e rënd po thuaj se harohen kër vjen në fermën e ti. Këtu nuk ka Wi-Fi, me gjitha të, a i ka ngritur me shumë mund dhe sakrifica një oasë të mrekullueshë. Të gjitha produktet janë bia, dhe zoti Kuqi jeton i lidur me tokën, me pyllin, dhe kafshët e ti. Sot, do t'u jabim një shembul pozitiv, të njeriu që jeton me djersin e vetë, dhe arrim të ngrej një biznes të begat, pa qka se problemet që prekim shatin shqiptar nuk mungojnë. Shumë mirë se keni ardhën e në 100 minuta. Ky është segmenti fundit i programit, kur ne takojmë një personajsh. Për sot, kemi zjedur të flansim me Zotin Hajdar Kuqi, nga ferma e ti, ferma Hajdar Kuqi, e cila është një fermë bioorganike që ndodhet në Marikaj të Tiranës, dhe është një vendim rekulluashëm. Mirë se keni ardhën e në 100 minuta, Zotin Kuqi. Rëmdehë, mirë se gjithë. Kërë kam parë fermën tua e herën e parë, jam hapitur nga qëtësia, nga bukuria e natyrës, nga të mbjellat këtu. Do të tregosh pak për historinë se kur me ndove që të ndërtosh një fermë bioorganike dhe qëfar të nëziti drejt kësaj? Filimisht ne kemi filluar punën në këtë fermë në vitin 1993. Filma së prishis në mërmarja bëjsore, kur ne edhe kemi punuar këtu, edhe fillum bëjsin private. Kuptohet në filim me shumë pak fërë, tokë me shumë pak sera dhe gradualisht nga vitin vit ne kemi shtuar dhe sot kemi goqa për rrime, punojmë me serat, punojmë me vreshtat, me ullit, me pembet frutore dhe me blektori. Kur flasim për, kur themi bioorganike, si fermë, qërë do të të kjo, si ta kuptoj dikush në qytet që nuk e një bujësin, qërë ndryshon bioorganike nga të qka që nuk është bioorganike? Fermet organike ndryshojnë nga fermet e tjere të zakonqme, pasi në këto raste, kër kemi të bëjmë me produkte bje, duhet pa tjetër që të rrim rigoroz disa masëve që nuk përdoren të fermet e tjera, si që janë spërkatjet, si që janë plerimet, apo edhe kultivimet të ndryshme. Me ferm organike duhet kuptojmë që përveç masëve që janë të caktuara strikt që këtu nuk duhet përdoren, duhet kemi edhe ambjende të pastra, se jo dhe në lërk në dotive të ndryshme kimike, si që mund të jenë fabrike, apo ndërmarit të ndryshme që mund të ndosin ambjendin të kërë ndodhë ferme. Pra, me ferme në granike shkurë duhet me thonë që nuk duhet të kemi pa tjetër mos përdim të pesticideve, por duhet kemi disa pesticide që jam të lejushme për të përdoren në këto ferme, edhe ka një listë 
pesticidës që janë të registruara për fermet bia dhe pa tjetër që duhet përdor vetëm këta lojt pesticidës. Ose në, pa, në, në sështë mundur edhe mos të përdorin farë. Ka filluar të një që të ketë një kërkes, uh, e të gjojmë gjithmonë në shumë njerëzve për produktet bio, produktet bio. A ka realisht një treg në Shqipëri për produktet bio? Kjo është pak uh, ketë drejt që bënë këtë pyti, sepse ka produktet bio gogjan në Shqipëri, por treg të sakt janë shumë pak dyqane dhe po thuj se edhe këto, edhe kur i trektojmë ne këto, thuj se konsumatorët nuk besojnë sepse këta përzien edhe me produktet e tjere dhe është qike vështirë që konsumatorit të daloj. Pra, këta duhet jenë pa tjetër të certifikua dhe duhet kenë certifikatën e tyre. Këtu, aktualisht, jemi në një fermë të certifikuar bio. Ku që certifikon një fermë bio? E, janë disa trupe certifikimi, fillimisht janë certifikuar nga e, trupe certifikimi të ardhën nga Zvica, të ashtë janë kryur edhe këtu trupe certifikimi. Kjo fermë, për shemë, dhe është certifikuar nga Alb Ispekt, është një trupë certifikimi me qendrën të tjera. Dhe produktet që ti ke këtu që janë produktet e bio, kuj, kuj drejton ato më shumë? Cilat janë, kush ti merë, kush është konsumatorit i parë? Ne me thonë të drejten ne ishesim në tregun në Tiran, por kemi klientët tanë që vini marrën këtu. Si do mos të që e din këtë fermë, ka viti që janë klientë të regullë të kësaj fermë dhe ne i trektojmë me shumis këtu në fermë, nuk dalim në tregë. Ka qenë vështirë të angresh një fermë bio, duke qenë që ka edhe ca regula më tepër, por duke qenë edhe se gjithmonë flitet për vështirësit e fshatit, vështirësit e... Dhe dhe në qovë se fshatari që nuk prodhon bio e ka të vështirë, a i që prodhon bio, me ndoj unë ka një shkall vështirësit e ka më të lartë. Ka qenë shumë vështirë për ju? Pa tjetër që është vështirë, sepse që ta kalusht një fermë, nga e zakonqme në fermë bio, duhet një korë relativisht jo e vogël, të paktën 3 dhe në 4 vjetë duhet jetë fermë në kalim, që aty të merën masa para prakët që kur të vitë që përdojmë të amam produkte bio, kemi marë masat në kom e parë që kjo të kaloj bio. Sëpse kjo nuk është një fermë e re, kjo është një fermë që ka eksistuar dhe më për para, pra pa tjetër duhet këtu që kjo mështë tjetë ndotur kimikisht, tjetë e pastor për anaj që dhe organike. Unë kam mërë që këtu... Uh... Përveç se që është një fermë që prodhon produkte të shëndetshme, është një vëndë shumë i bukur. Aktualisht në ndodhemi në mes të një liqeni që ti e ke theluar, është një liqeni artificial, por ka ke hedhe rasat të peshkut këtu. Do të që është një vend që njërëzit mund vinë të vizitojnë, po a, a vinë e vizitojnë? Po, ka vitet e funit ka pas godja interes edhe nga turist huaj, edhe nga turist vendës, kur e kanë mësuar këtë fermë, e kanë kërkuar që ta vizitojnë, dhe gradualisht ke ka filluar të vizitojnë nga turist brenda dhe jashtë vendit, edhe me sa shikoj, kjo është një perspektive kësaj ferme, që ta kalëm nga fermë tipike bujësore, pëse jo dhe agroturistike. Agroturistike. Dhe këtu jemi tamam përveç se toka dhe ku kultivojmë, këtu ka dhe pyllin, afrë, ka dhe liqenin, ka dhe ambjente tjere që janë shlose, është edhe vetë pozicioni fermës që është pak e aneksuar dhe nuk ka rrug kalimi apo zhurmët të tjera, dhe është i qetë, pra na i kërkohet dhe të vizitohet nga turistët. Nga vinë, zagonisht më shumë janë turist huaj, apo janë më shumë turist vendas? Në thonë të drejten më shumë kemi turist huaj për momentin, jo se s'ka interes nga turist vendas, por në përmjet agjensive turistike të cilët e kanë marë informacion për të fermë, agjendët e tyre turistike mbushet edhe me një ditë në fermën tonë. Vin nga cili vend? Vin kanar nga vendet ndryshme të Europës, më shumë kanar nga Danimarka, Finlanda, Rusia, Austria, kanar disa grupë turistike të thujse për shdo vit, dhe më sa shikoj ka një tendencë të shtimit këtë turistë në fermë. Do të këtë ka shtyrë të drejti desh që mund të aktesh në një fermë turistike? Kjo mund të këthejt fermë agroturistike edhe i plëtsëm gjitha kushtet, përveç se duhet investuar akome më tepër, sepse fermë agroturistike përveç vizitë dhe donë edhe shërbimet tjere që ne gradualisht do të kryojnë. Ti tani, për njerëzit që vinë të hanë një drek tu, ti nuk e restorant këtu? Ne për momentin nuk e me restorant, ne gatujmë në familje, dhe këto turistet kryesisht nuk dunë gjëra, luksit dunë gjëra të fermës, se jo dhe 
Për vetë se me hangër diçka nga ferma, pëse jo dhe me pa, me vjelur, me vizituar, me pa kafshet, me i pregur ato, me, 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 me i shikut gjitha asetet që ka kjo ferma. Po qarë qar u përqenjë të nga, nga këto gatime tradicionale, qarë u ndzirë një këture turistve danes për shemë kërë një? Ne gatujmë ushime tonë tradicionalet që gatujmë në shpinë tonë, gjithashtu edhe frutët dhe perimet që kemi në fermë i gatujmë për drega, apo kur ato mund të vinë. Ato kanë dëshirë edhe të vizitojnë vetë, lëvizin, të shëtisin, sepse kur vinë këtu nuk vinë thjesht për të hangër, vinë edhe për të parë, për të vizituar edhe për të kaluar 4-5 orë pushin. Ti ke, uh, ke sera? Këtu kemi serat, kemi vreshtat, kemi pem të ndryshme frutore, kemi perimin fush, kemi ullin, kemi dhe blektori, lop, dhi, Bled, pula, rosa. Pula dhe rosa, po, po bledet e di se që ti e ke një pasion veçan të i edhe bletar. Sa bled ke? Unë kam rreth 50 kërshere bled, që kam viti që i mbashtroj, dhe man e kam më tepër edhe si, si e, pasion timin, jam marrë me bledet që i vogël edhe vazhdojnë të mbashtroj, Uh, jo se ato japin të shumë të ardhër, për është edhe si punë sporti. Në sport për tjo. Dhe unë i shtektoj në shumë vendet Shqipëris, levizi me to, por edhe këtu është vend shumë i mirë për më shtim në bledes. Që do me thënë me levizi me bledet? Më falë, se unë nuk e, nuk e një fare këtë profesion e bletarit. Bleta duhet shtektuar, është mirë të shtektohet, pasi në stinë të ndryshme, ka kulotët ndryshme në vendet ndryshme të Shqipëris. Ku janë disa që janë të mira që Po janë, përveç se i mbajnë këtu gjatë pranverës, ato gjatë verës përsa i lëvizim në malësit e Tiranës, malësit e Shkodrës, pëse jo dhe Malajtë. Shëngjergjë, në Reqë, Shkodrës, për gështenjë, dhe bletartë në ryshme i lëvizim në vendën në ryshme të Shqipërisë. Dhe thotë kej që ti shkon dhe i lenë atjet disa, disa ko, disa javë? Pa tjetër, disa javë lenë në një vend për... Në bledhin ato lullet atje, përsa? Për që frizuar ku lotin që është në vendën që ne mund Sigurisht që i ka bleda, është gogja dhe vitet e funit është villuar shumë të Shqipëri. E mjalti ju e është bia? Mjalti i bledës, kush në gjithë vend këtu kene, që sa, kulotet e bledës zakonisht janë në pyllë dhe në livalle, që nuk ka fare ndotje, dhe gjithë mjalti në Shqipëri paka shumë është bia. Duhet të të pyes edhe për interesin e publikut. Mjalti i bledës bia, sa e ka koston reale? E këtu të shtë nuk mund të them, sepse ajo varet edhe nga rendimeni që me që merë me bledën e ka vite, për shumë, që nuk ka rendimen dhe nuk japë, si që është viti që ka loj, për shumë, se bledën është shumë e lidhur me klimen, edhe me bujësin, kuptohet, por me klimen është shumë e lidhur dhe në vitet e lakshta dhe pak u lotë mjeftushme, si që ka qenë këtë vit, nuk ka e, prodhim mjaltit të konsiderushëm. Ka vite që e në vitet mirë dhe rendimen i, i bledës është i mirë dhe mund bjeri kosta. Por, qmimi, të shti, varion nga z- në zonët nërshme, në kolotët nërshme. Në kuptoj. Dhe të që, që, që ose mjajnëti është me 700 lek, me, me, me 600 lek? Se bësë është shmim shumë i ullit. Për qenë bia? Shmimi duhet, duhet jetë pakten bi, bi 10-15 dolar. 10-15 dolar për kilo, për, 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 kilogram, kilogram, për kilogram. Kilogram mjajnë, ose liter mjajnë. Kilogram. Po. Um, flasim vetëm pak për, për fermën bio, me që kjo është një fermë bio dhe Shumë njërës janë mësuar uh, me kronika televizive, uh, ku njërës i shkojnë në përfshatra dhe takojnë vetëm mjerimin, vetëm, uh, vetëm njërës i që janë më të varfër. Uh, ky, dhe pse unë zgjodha që të kemë si personajsh juve, është uh, fakti që edhe mund të bëhet ndryshe. Dhe me pun, uh, me nga dajl, me, me shumë sakrifica, mund që të ngrije diçka edhe në Shqipëri. Mund të tjeshti të dëshmitarin kësaj? Në jetën fshat, kuptohet është e lidhur vetë me bujësin. Në rast të rralla mund të merën me punë të tjera. Dhe edhe bujësi është një mënyrë, është një punë ku një familje fshatarë mund të jetoj. Kuptohet në është ajo me standartet e një biznesmeni, por e, për kushtet e vetë punësimit, pa mërësi se fermet në Shqipëri janë të vogla, por me prodhimet sektuar e shqiptare, me serat, apo me prodhimet të tjera, një familje mund të vetë punësot dhe mund të jetoj. Në kuptoj. Dhe mund të jetoj ndoshtë edhe më mirë si në qytet? 
Të së mund të bëjë këtë krasim, sepse qyteti ka pun të veta dhe ka mund si tjera pun si jemi ndoshta, por në fshat nuk mund të them që disia është e letë, është e vështirë, sepse e parë punës është janë fermët shumë të vogla dhe thujë se shumit se punëve bonë me krah kur janë tajtë të vogla, nuk janë gogjatë mekanizuar, me gjithë dhe përveç se këtu ku jemi në këtë fermë, ka shumë fermën në Shqipëri që janë shumë të mira, më të mëlaja, më të mekanizuara dhe që punojnë jo vetëm për tregun vendës, por edhe për ekspot, si që është në fushet e mizikes, zidjak, lush një fjerë, apo edhe në disa zonët të shkodrës. Sa ferma bio ka në Shqipëri? Ka një numër? Këtu nuk mund të tjapë në një numër, por në Tiran që di, përshëma janë bi 20 ferma që prodhojnë produkte bio, janë 20 ferma të certifikuara, por prodhime bia ka ku do në Shqipëri, por edhe pëse janë të pa certifikuar, prodhime bia ka me bëllet. Mirë, një pëtje tjetër që dheja të bëja është një dhe me bujqësin, bujqësia këto 20 vjetë, si e keni pa që të zhvillohet? Nga koha kur kooperativat rranë, një më thatë që jeni marrë me bujqësin edhe në kohën e edhe më përpara, për që kur keni qenë i rriqën në kohën e kooperativa dhe keni qenë marrë me bujqësin, e keni vijuar këtë profesion, pra e keni pa në vazhdimësi. Bujqësia, të flasësht për bujqësin është një tërë për shumë i madhë dhe duhet shumë për të folë. Unë kam punu edhe në sistemin tjetën, në sistemin shtetror të bujqësis, sistemin kooperativist, dhe shto bujqësia privat është një gjë komplet në dryshë nga e bujqësi që ka qenë sepse masia fermës është shumë e voglë dhe në Shqipëri mund tjetë nga vendet që ka fermët më të voglë, ka numin më të madhë të fermere për njësi me si përfajtë shumë të voglë. Kjo e penalizon se të është fermerin Shqiptar? Kjo është e penalizuar dhe për mendimin tim në Shqipëri mund të punohet dhe shteti duhet këtë parasysh që duhet të subvencionohet atë lojtë bujësie që ne kemi të mundë të bëjmë. Gjë shumë favorshme në Shqipëri për të zhvilluar bujësin janë serat, pasi gjithdo fermerë ka mundësi të imajnë të 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 bëjt 2-3 dylim sera, apo edhe më shumë, dhe me këto sera pasaj shërbenjë, jo vetëm për prodhimin vendës, por duke qenë të grupua, si që janë zonët e mëlaje, bujësore, të lushnjës, apo të fjerit, mund të bëjnë edhe prodhime për eksport, gjëgjë cilë për të filuar, ka filuar, por duhet të sumicinuar nga shteti që këtë bëtë realitet dhe fermerët janë sigurët me prodhimet e tyre. Si në apengon, si të është konkurenca me fqinjët, jemi të disfavorizuar kër vjen punën të subvencionet apo të prodhimin që mund tjetë më masiv, për shemull, nga Italia, nga fqinjën të përrat? Pa tjetër e është një loj penalizimi për fermerin tonë. Unë po e theksoj që masia e fermës është një një nga arsyet, sepse duke prodhuar pak do ti do të prodhush vetëm për tregun venës. Por tregun venës edhe i ka një një do një sasi prodhimin treg, dhe në rastet saktuara tregu asë njëherë nuk do tjetë bërshë, se po se prodhum ne do t'i nga jashtë bodo bërë shumë e vogël, transporti është rrugulluar gëtja dhe ata mërë nga ditës mund vinë prodhimet nga venet rejnale tonët, jo më nga venet e ljarit dhe. Por, shumë produkte ushimore që janë sot në treg, janë të importit, që opë të ke prodhimet bletorale, djathi, mishi, por edhe pse jo dhe prodhime perimisht të fresta apo të përpunuar që vinë shumë nga jashtë. Këto me do mos me një subvencion nga shtetë duhet të përdojnë nga fermerit shqiptarë, që konsumatorit shqiptarë të ushjetë kryesisht me prodhimet vendëse. E janë prodhimet vendëse në mendimin tuaj, janë më cilësore, se ato që vinë, që të pakën ato që vinë treg? Unë absolutisht them që prodhimet vendëse janë më cilësore. Qoftë të prodhimet bëjësore, perime, fruta, qoftë edhe prodhime blektorale. Te shikojmë edhe nga vetë konsumatorit që fillim ishtë në trejkë kërkojnë prodhimet vendës, parë se më kërkuar prodhimet e importit. Kjo, kuptohet, nuk është në mënyrë absolutë, sepse ka dhe prodhimi importit që mund të jenë më të mërë se tonë. Zotë i Kuqi, unë dua të ju përgzoj për këtë punë mrekullueshme, për këtë vend mrekullueshme. Unë e di që ti pretë miqë gjithë kohës, kështu që të rojë shumë sukses edhe në të ardhmen edhe të arrishat që ke plan të një që të akthesh nga një fermë thjesht bio në një fermë agro-turistike. Që fëmijet mund të vinë edhe nga Tirana, të i njohin kafshët, të i prekin kafshët e frutat e gjitha këto tjerët. Halim dhe.
Pru biznesmen është të bujqësis dhe blektoris kosovare, u gjendën atë dit rastësisht për drek në fermën e Hajdar Kuqit në Marikaj. Ndërta, dhe këj muzikanti mrekullueshëm, që me një fi e bari, luan melodin e programit Bujku, një program televiziv shumë vjeqar me tem bujqësim që transfetohet në Kosovë.